నమో మహద్భ్యో ఋషిభ్యో గురుభ్యో నమ వాసుదేవమయమైన సభా సదస్సుకి సవనీ నమస్సులు సర్పణ చేసుకుంటూ తదైవ తదృణాన్ ముచ్చేన్ ముతం స్వపితరం వహేత్ అటు తర్వాత జరగవలసినటువంటి పనిని వివరిస్తున్న తదోర్ధ మార్గే విశ్రామం సమ్మార్జ్యాభుక్షకారయేత్ మధ్యలో శవాన్ని అప్పుడప్పుడు ఆపుతూ అక్కడున్న చోటుని శుద్ధి చేసి ఆపుతూ మళ్ళీ అక్కడ చెప్పాడు ఎక్కడ పెడితే అక్కడ పెట్టడం కూడా కాదు ఆ చోటుని మంత్రాదృత కొద్దిగా శుద్ధి చేసి ఆపుతారట అది చెయ్యకపోతే ఏమవుతుంది మార్గ మధ్యంలో ఉన్న పిశాత రక్ష రాక్షస యక్షాదులు ప్రేత శరీర మాంసాన్ని భుజిస్తారు అందుకు మధ్య మధ్యలో ఆపడం ఇది ఎందుకు చేస్తారట అటు తర్వాతే అది ఈ యోగ్యమవుతుంది ఎందుకంటే పిశాచగ్రస్తమైతే దహనానికి యోగ్యం కాదు కనుక ఇది పద్ధతి చెప్పారు అంతేకాదు మరొక విషయం మరొక పురాణంలో ఉన్నది మనం చెప్పాం యమకంకరులు మర్చిపోయి తీసుకుపోతూ ఉంటారని అయితే తగలబెట్టేసాక మర్చిపోవడం కాదు ఈ లోపలే వాళ్ళకి తిరిగి గుర్తు చేయడమే ఏదో జరుగుతుంది రండి అంత కొంతమంది ఒక డౌట్ వచ్చింది తగలబెట్టేసాక వాళ్ళకి తిరిగి గుర్తొస్తే ఏం చేస్తారని అప్పుడు దానికి తగ్గ ప్రత్యామ్నాయాలు చేస్తారు వీడికి దానికి కంపెన్సేషన్ ఇస్తారు చాలా దానికి తగ్గ ఏదో లోకాల్లో ఉంచడము ఏదో ఎక్కడ అన్యాయం చేయడు కదా ఏమిటో చేస్తాడు కానీ అంతదాకా రాదు మరణం అగ్ని దహనం లోపలే జరుగుతుంది ఈ మధ్య మధ్యలో ఆపడం కూడా ఆ సందర్భం ఒకవేళ మళ్ళీ తిరిగి వచ్చిన వాళ్ళు వేస్తాడేమోనని ఇంత తయారు చేసిన వాళ్ళు లేచిపోయాడని బాధపడకూడదు వాడి యోగం ఉంటే మళ్ళీ లేస్తాడు వెనక్కి వచ్చి ఈ విధంగా అక్కడ చేయవలసినవి ఆ ప్రేతని దహనానికి ఉపయోగంగా ముందు భూమిని శుద్ధి చేయరు ఊరికి దిగిపెట్టకూడదు చూసారా ఎలా పెడితే కొంతమంది ఈ రోజుల్లో ఉన్నారండి ఎంత బాధాకరం ఆ దేహాన్ని వాడు ఏదో పెద్ద మేధావిలాగా ఈ దేహాన్ని నా తర్వాత ఎవరు తగలబెట్టడం అని కాదు ముందు హాస్పిటల్కి ఇచ్చేసింది తెలియదు ఇంత అవయవాలన్నీ వాడిస్తే బెటర్ అని ఏం చేస్తారు వాళ్ళు కొళ్ళబెట్టి కోసి రీసెర్చ్లు చేస్తారు దానివల్ల ఏం ప్రయోజనం ఏమి తేలకుండానే ఈ బాడీ పారేయడం జరుగుతుంది అప్పుడు వాడు ఏడుస్తాడండి ఏడ్చిన ఏమీ చేయలేడు ముందే జాగ్రత్త పడాలి ఒక పిల్లవాడు చెప్పాడు మీరు చెప్తూ ఉంటే నాకు కన్నీళ్ళు వస్తున్నాయండి మా నాన్నని చక్కగా సాగనంపుదామని నాకు లేదు మా నాన్న అన్నాడు నా శరీరం హాస్పిటల్కి ఇచ్చేస్తానని మా నాన్న నేను ఎలా తరింపజేస్తానన్నాడు ఇలాంటి పుత్రుడిని కన్నందుకు ఆ నాన్న అదృష్టవంతుడు అలాంటి బుద్ధి పుట్టినందుకు ఆ తండ్రి దురదృష్టవంతుడు ఏం చేస్తామండి ఈ రోజుల్లో నేను గమనిస్తున్నది ఏంటంటే చిన్న పిల్లల్లో ఈ సంస్కారం చాలా కనిపిస్తుంది ఇప్పటి ఉన్న పెద్దవాళ్ళు అనిపించుకుంటున్న వాళ్లే తర్వాత ఉన్న చిన్నతరాలను పాడు చేశారు ఇందులో సందేహం లేదు నాస్తికత అనాచారం దురాచారం పిల్లలకు మొప్పారు నేర్పించారు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏదో రియలైజ్ అయ్యి అలా ఉండాలరా అంటే ఎన్ని ఏళ్ళు ఇలా పెంచక వాళ్ళు ఎందుకు మారుతాడండి కనుక ఇప్పుడు తరంలో కనిపిస్తున్న నిర్లక్ష్యానికి అనాచారానికి దురాచారానికి ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళగా ఉన్న పెద్దవాళ్లే కారణం దీని ఫలితం వాళ్ళు వాళ్ళ పూర్వతరాలు తర్వాత తరాలు అనుభవించక తప్పదు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు తెలుస్తాయా తెలిసే గేం చేయగలదు అందుకు ఇవన్నీ ముఖ్యమైన అంశములు దేహాదుల గురించి ఎన్ని చెప్తున్నారో వీటి గురించి చర్చ చేయాలంటే చాలా ఉంది నీకేం తెలిసి దేహం గురించి దీనిలో ఉన్న రకరకాల దేహముల గురించి కోశముల గురించి ఎంత విజ్ఞానం దీనికి మరి దధీచి మొదలైన వారు చేశారంటే తపోమయమైన దేహములు వేరు వాళ్ళ స్థితులు వేరు వాళ్ళ త్యాగ నిరత వేరు వాళ్ళ దేహాత్మ భ్రాంతి లేదు వారు చేసిన దానికి నువ్వు దేహాత్మ భ్రాంతి కలిగే నీకు ఇద్దరికి చాలా తేడా ఉంది కనుక దేహాత్మ భ్రాంతి లేని యోగులు చేసే పనులు యోగులు ఆడే మాటలకి దేహాత్మ భ్రాంతి కలవాడాడే మాటలకి హస్తిమశకాంతరం ఉంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ అది తెలియకుండా మాట్లాడరు రాదివి మొత్తానికి ఆ దేహాన్ని అక్కడ పెట్టేటప్పుడు భూమిని ముందు శుద్ధి చేయాలి దానికి గోమయంతో అలికి దర్భలతో ఊర్ధముఖంగా గీతలు గీసి అక్కడ అగ్నిని యథావిధిగా పెట్టి దాని తర్వాత చేయవలసినవి చాలా చెప్పాడు అవి చేసి అప్పుడు ఆ అగ్నికి పేరు కేపి తం సాధకం ప్రాహు ప్రేతకల్ప విదోజనా దానికి సాధక అగ్ని అని పేరు ఆ సమయంలో చేసే అది ఒక అగ్ని అగ్నుల్లో విశేషముంది సాధక అగ్ని దాన్ని సాధిస్తారు అది చితి చితి అనే మాట సామాన్యం కాదండి చితి స్తత్పద లక్ష్యార్థ చితే కర్స్ అక్కడ వాడే మనం చితి చిత్శక్తి అంటే ఆ చిత్శక్తి స్వరూపంలో అతను లీనమయ్యాడన్న భావనగా దీనికి అగ్నిని పేరు పెట్టాం చితాగ్ని చితి అది ప్రత్యేకమైన భావన ఈ విధంగా చేసి అటు తర్వాత చేయవలసింది అక్కడ పెట్టవలసినటువంటి పిండాదులను పెట్టిన తర్వాత భూతములు ఆ పిండములతో తృప్తి చెంది ఇంకా ఈ దేహం వైపు రావు అది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ మీకు మీరు దాచుకున్న పదార్థం వైపు కోతులు మొదలైన వచ్చేటప్పుడు ఇది కాపాడాలంటే వాటికి ఏదో పదార్థం పడేసి ఇది కాపాడతారు అలాగే ఈ దేహం ప్రేతగ్రస్తం పిశాచగ్రస్తం కాకుండా వాటికి వేరే పిండదానములు చేసి చేస్తారు వాటితో తృప్తిపడి పట్టుకోకుండా వెళ్ళిపోతాయి అవి చాలా నయం అవి ఇచ్చిన ఇవి కావాలనవి వాటితో తృప్తిపడి వెళ్ళిపోతాయి కనుక సులభం వాటిని తృప్తిపరచడం వేటిని పిశాచాలను ఈ విధంగా వాటిని పంపించి అయితే ఇక్కడ కొన్ని విషయములు చెప్తున్నాడు ధనిష్టాపంచకంలో మరణించే వారికి సుగతి కష్టం 
అయితే అలాగను వదిలేయడం కాదు దానికంటూ కొన్ని ప్రాశ్చిత విధానాలు చెప్పారు దాని ప్రకారంగా చేసుకోవచ్చు దీనికి చాలా పెద్ద పారాగ్రాఫ్ ఉంది కానీ ఇది తెలుసుకుంటే చాలు ఆ విధానములు ఉన్నాయి కనుక దీని తర్వాత మరికొన్ని విశేషములు వివరిస్తూ అటు తర్వాత చేయవలసినది దహనమైన తర్వాత మీరు స్నానాదులు చేసి ఆ మృతి పొందిన వారి నవమగోత్రాలు చెప్తూ వారిని కీర్తించాలిట అంతేగాని పోతే పోయాడు కానీ బతుకు నెలలో ఎంత సాధించాడండి బాబోయ్ అని వాడిని తిట్టకూడదు ఎంత పాపాత్పడేనా ఏదో పొరపాటున వాడు ఏవో మంచి పనులు ఒకటో రెండో చూస్తుంటాడు కదా అవి తెచ్చి కీర్తించాలట అది ప్రత్యేకం లేకపోతే కొన్ని ప్రమాదాలు కనుక వాడిని ఎంతైనా పర్వాలేదండి అప్పుడప్పుడైనా మంచివాడు అని కీర్తించాలట వాడిని కీర్తించాలి కీర్తించి రావాలి తర్వాత వేపాకులను భక్షించి మృతిని గుణగణాలను కీర్తించాలి తర్వాత చేయవలసినది గోవులకు గ్రాసం పెట్టి కుట్టిన విస్తరాకుల్లో భోజనం చేయాలి ఇచ్చే విషయంలో చాలా చాలా ఇక్కడ చెప్పాడు ఏ ఇంట్లో అతడు మరణించి తీసుకువెళ్ళారో ఆ ఇంట్లో దీపాన్ని పెట్టాలి ఇవి కూడా అందులో కొన్ని కొన్ని సూక్ష్మ శక్తుల యొక్క దుష్ట ప్రభావం దొరకుండా ఉండడం కోసం ఈ విధానాన్ని చెప్తారు అటు తర్వాత చేయవలసినది సరి అయిన రోజున వాళ్ళు లెక్క చెప్తారు మనకి ఒకటి నుంచి మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు ఇలాగా దాని ప్రకారంగా అస్థి సంచయనం చేసి దాన్ని శ్రద్ధగా తీసుకుని ఆ పది రోజుల లోపల కానీ అస్థుల్ని గంగలో కలిపితే వాడికి వాడికి మరి పునరావృత్తి ఉండదు తిరిగి వెనక్కి రాడు అస్థి సంఖ్యను అది చేస్తే చాలా ముఖ్యమైన అంశం చెప్తున్నారు ఇక్కడ గంగలో కలపాలన్నాడు గంగ దొరకకపోతే ఇంకేమైనా పుణ్యనదుల్లో కలపవచ్చు పది రోజుల్లో కానీ పుణ్యనదుల్లో కలిపితే వాడు ఉత్తమ లోకాలకు వెళ్తాడు గంగలో కానీ కలిపితే పునరావృత్తి రహిత బ్రహ్మలోక స్థితిని పొందుతాడు ఇది ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతున్నది అంతర్దశాహం యశ్యాస్తి గంగాతో ఏ నిమజ్జతి నతశ్య పునరావృత్తి బ్రహ్మలోకాత్ కదాచన ఇది ప్రత్యేకంగా చెప్తున్నారు పది రోజుల లోపల చేస్తే అస్థని మధ్యనాకి ఇంత విశేషం పది రోజులు దాటితే దానికి తగ్గ కొన్ని విధులతో చేస్తారు అది సద్గతిని ఇస్తుంది కానీ ఇంత శ్రేష్టం అక్కడ చెప్పబడలేదు ఇది అత్యంత శ్రేష్టం కనుక శ్రేష్ట మార్గాన్ని మనం చూడాలి అంతేకాదు ఆ ఎముక ఎంతకాలం గంగలో ఉంటుందో అన్ని వేల సంవత్సరాలు స్వర్గాది లోకాల్లో ఉంటాడట వాడు ఇది గొప్ప మాట చెప్తున్నారు ఇక్కడ యావదస్థి మనుష్యస్య గంగా తయో తిష్టతి తావత్ వర్ష సహస్రాణి స్వర్గలోకే మహీయతే అంతేకాదు ఎన్ని విషయాలు చూడండి అంతే మృతమైన శరీరాన్ని గంగ ఒడ్డున కానీ ఉంటే గంగ మించి వచ్చే గాలి మృత శరీరాన్ని తాకితే వాడుకున్న సర్వపాపరాశి భస్మీ పటలం అవడమే కాకుండా మరి పుట్టని కైవల్య స్థితికి చేరతాడు ఇది కూడా చెప్తారు గంగ గాలి తగిలితే మృత దేహానికి వచ్చే ఫలితం ఇది గంగా జలోర్మి సంస్పృశ్య మృతకం పవనో యథ స్పృశతే పాతకంతస్య సజ్జ ఏవ వినశ్యతి ఇది చెప్తున్నాడు దీనికి సంబంధించి కథ చెప్తున్నాను వినవయ్య ఒక అరణ్యంలో ఒక మహా ప్రాణహింసాపరాయణుడైనటువంటి బోయివాడు ఉండేవాడు వాడిని ఒక పులి చంపేసేటో లాక్కుపోయి పడేసింది అర్ధోదయ క్రియలు కూడా జరగలేదు చిత్రం ఏంటంటే ఆ పడిపోయిన శరీరం ఎండిన తర్వాత ఏ ఎముకో మిగిలి ఆ ఎముక ఏ కాకో ఎత్తుకుని ఎగురుతూ ఎగురుతూ ఉంటే పొరపాటు జారి గంగల పడింది ఆ ఒక్క దానివల్ల వాడికి నరకానికి వెళుతున్న మధ్య మార్గంలో ఉన్నవాడు వెంటనే అక్కడ దేవత దివ్య విమానం పట్టుకొచ్చి షిఫ్ట్ చేసేసారు ఇందు నుంచి అందులోకి దివ్య విమానంలో షిఫ్ట్ చేసి ఊర్ధ్వలోకాలకి తీసుకుపోయేట పుణ్యలోకాలకి చూసారా అంత బాబాత్మడికి పడితే ఇంత జరిగిందే అదయ్యా గంగ యొక్క మహిమ అందులో పడితే అద కశ్చిత్ విదేశేవా ఇంకా చాలా చాలా విషయాలు ఇక్కడ కథలుగా చెప్తున్నాడు ఈ విధంగా ఇందులో మామూలుగా మరణించినప్పుడు విశేషం గర్భవతి మరణించినట్లయితే అప్పుడు ఎలా చేయాలి దహన క్రియ వాటికి చెప్తున్నాడు ఆ గర్భం పూర్ణంగా ఉన్నట్లయితే శిశువుని ఈవలకు తీసి దీన్ని పాత పెట్టి ఆ స్త్రీని ఒక్కతనే దహించాలి ఇవన్నీ విశేషములు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ అంతేకాదు శిశువుని గంగా తీరంలో మరణించినట్లయితే శిశువుని గంగా ఎందే పాతి పెట్టాలి రెండు సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత అయితే దహనం అనేది చెప్పబడుతున్నాయి వారి ఎముకల్ని గంగలు విడిచిపెట్టాలి ఇలాంటి చాలా చాలా చెప్తున్నాడు దుఃఖం దానం ఇచ్చాదులు ఏ ఏ దశల్లో మరణిస్తే ఏ ఎలా ఉంటాయో విశేషములన్నీ ఇక్కడ వివరించడం జరుగుతున్నది అయితే ఎతులకు మాత్రము దహన క్రియ లేదు ఉదక క్రియ లేదు దశరాత్రాదులు కూడా వారి యొక్క తర్వాత వారికి చందవసుమ యతీనాంచైవ సర్పేష న దాహో నోదక క్రియ దశరాత్రాధికం తేషా న కర్తవ్యం సుతాదివిహి వాళ్ళకి ఎతులు సంతానంగాను ఉన్నట్లయితే పూర్వాశ్రమంలోకి చెందిన వాళ్ళు వాళ్ళు దశరాత్రాధికం తేషా న కర్తవ్యం సుతాదివిహి వాళ్ళు దశరాత్రాదులు చెయ్యరాదు ఎందుకంటే దండగ్రహణ మాత్రమే నరో నారాయణ భవేత్ నిత్యాశ్రమాన్ని స్వీకరించినంత మాత్రాన వాడు విష్ణు సమానుడే వాడు సద్గతిని పొందుతాడు త్రిదండ గ్రహణాత్ తేషాం ప్రేతత్వం నైవ జాయతే వాడి యొక్క జన్మ జీవలక్షణలే దోషాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎత్తి అయిన తర్వాత త్రిదండ గ్రహణం చేసిన కారణంగా వాడికి ప్రేతత్వం ఉండదు ఇది ముఖ్యం ప్రేతత్వం ఉండదు 
ముక్తి పొందిపోతారంటే జ్ఞానాదేవి కైవల్యం అది కాషాయ వస్త్రం వల్ల ముక్తి వస్తుందని ఎక్కడ లేదు కానీ ప్రేతత్వం మాత్రం వాడికి ఉండదనే విషయాలు చెప్తున్నారు జ్ఞానినస్తు సదాముక్త స్వరూపాన భవేనికి మరి జ్ఞానుల విషయంలో అంటే వాళ్ళకి అసలు ఆర్దదేహికలు క్రియలు ఇవేవయ్యా వాళ్ళు సదా సద్గతులు ఉండేవాళ్ళే వాళ్ళ గురించి విషయమే కాదు ఇది ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావించి గంగాదీనా మభావేపీ గంగాదులు లేనప్పుడు భూమి ఎందు ఇతర జలముల ఎందు క్రియలు చేసి గంగను స్మరించుకో అంతే ఈ విషయాన్ని చెప్పి దాని తర్వాత మరికొన్ని ప్రత్యేక అంశములు ఈ సమయంలో చెప్తున్నాడు పుత్రుడు మొదలైన వారు ఆ సమయంలో ఏడవ రాదు కొంతమంది అంటారు ఇతర మతాల్లో అయితే ఆ సమయంలో ఏడవకూడదు అంటారు మన మతంలో అయితే ఏడుస్తారు మత మంత్రం ఏడుస్తారు కానీ మన మతం మాత్రం ఏడవమని చెప్పలేదు జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి అసలు ఇంత పితృవిజ్ఞ అని ఇంకో చోట కనబడదండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడే అలా ఆ విజ్ఞానం అంతా ఇక్కడ ఉంది అది మన అదృష్టం దీన్ని మనం చేజేతులో పోగొట్టుకోకూడదు ఇవి వాళ్ళకి లేవు కదా వాళ్ళకి ఏమిటంటే వాళ్ళకేమిటో వాళ్ళ గుర్తులు వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఉన్నవాళ్ళు మనం ఎందుకు కుదురుకోవడం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇలాంటి సంస్కారములు కలిగిన మతంలో పుట్టడం ఒక అదృష్టం ఆ సంస్కారముల ద్వారా జీవుడు సద్గతులు పొందుతున్నాడు ఇది గొప్ప యోగం ఇతరులు సత్కర్మలు చేస్తూ పవిత్రంగా ఉంటే తర్వాతైనా ఇక్కడ జన్మిస్తారని చెప్తున్నారు అలాంటిది ఇక్కడ జన్మించిన మనం ఎంత ధన్యులమో ఆలోచించుకుని దాని సత్వని యోగం చేసుకోవాల్సింది అందుకే భారతీయుడిగా హిందువుగా పుట్టడం ఒక భాగ్యం పుట్టి శాస్త్రములను నా అనుసరించడం మరీ భాగ్యం ఇహానికి పరానికి పనికొచ్చే మార్గం వేయగలిగిన ఏకైక మతం హిందూ మతం గుర్తుపెట్టుకుంటుంది పుత్ర శోకం పరిత్యజ ధృతిమాస్థాయ సత్వికి పితు పిండాధికం కురియాద శిరుపాత నకారయేత్ కన్నీరు విడిచిపెట్టకూడదట ఎందుకంటే ఆ సమయంలో కన్నీరు కారిన దాన్ని తాగడానికి చూస్తారు పి పితృదేవతలు చూడండి అక్కడ అది జరగకూడదు అంతవరకు వాడికి అందాల్సిన వందే వరకు ఇది కాకూడదు అందుకు వస్తే నిగ్రహించుకొని అది పరామర్శ అనే మాట కదా అర్థం దుఃఖం చేత పరమేమిటో మర్చిపోయాడు కనుక జ్ఞానం దాన్ని గుర్తు చేయడం పరామర్శ అంతే కానీ వాడితో పడి ఆడవడం కాదు ఇక్కడ పరామర్శ గురించి తెలుసుకోవాలి అందుకు వాడు ధైర్యం తెచ్చుకుని శ్లేష్మాశ్రు బాంధవైర్ముక్తం ప్రేతో భుంక్తే ఎతో అవసహ తినాలని కూడా వాడు అనుకుంటే ఎతో అవసహ ఆ ప్రేతము తన మీద తన కంట్రోల్ లేక ఆ పడుతున్నటువంటి ఆ దుఃఖ సమయంలో వచ్చేటువంటి శ్లేష్మము జలము వీటిని కూడా తాగాలని తాపత్రయపడుతుంట ఆ ప్రేత స్థితిలో ఉంటున్న జీవుడి స్థితి అది వర్ణన కందదు భయంకరమైన స్థితి ఇది అందుకే ఇన్ని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఈ విషయం ఇక్కడ వివరిస్తూ ఒక్కడు గుర్తుపెట్టుకో జాతస్యక ధృవమూర్చి అది ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకో అది గుర్తుపెట్టుకున్న వాడికి శోకం దేనికయ్యా నువ్వు వెయ్యి ఏళ్ళు ఎడ్చినా పోయిన వాడు తిరిగి రాడు అందుకు చేయాల్సింది చేయాలి తప్ప ఏడవాల్సింది లేదు ఇది ముందు చెప్పాడు ఎందుకంటే ఒకవేళ పుత్రుడు లేకపోతే దీనికి చెప్తున్నాడు వీడు తన జన్మలో ఉన్నప్పుడే వీడు నాకు తర్వాత లేవు కనుక ఇప్పుడు జాగ్రత్త పడాలని చేసుకోవాల్సినవి ఏవేవో మనం చెప్పుకున్నాం అవి చేసుకుంటూ తర్వాత పుత్రాభావే వధు కురియాత్ భార్యాభావే చ సోదర భ్రాత వా భ్రాతృపుత్రో వా సపిండ శిష్యవ వా జ్యేష్ఠస్య వా కనిష్ఠస్ భ్రాతపుత్రైశ్చ పౌత్రికై ఎవరెవరు కర్మలు చేయవచ్చో పుత్రహీనులకి చెప్తున్నారు పుత్రులు లేని ఎడల పురుషుడు మరణిస్తే భార్య చేయవచ్చు భార్య లేకుంటే సోదరుడు సోదరుడు లేకుంటే శిష్యుడు సపిండులు శ్రాద్ధం చేయడానికి అర్హులు అంతేకాదు జ్యేష్ఠ సోదరుడు పుత్రహీనుడైతే అంటే పెద్ద అన్నగారు అన్నదమ్ముల్లో పెద్దవాడు పుత్రహీనుడైతే కనిష్ఠుడు తర్వాత పుట్టినటువంటి వారి యొక్క పుత్రపోత్రులు కర్మ చేయవచ్చు పుత్రపోత్రులు వాడికి కర్మ చేయవచ్చు అదేవిధంగా కనిష్ఠుడు పుత్రహీనుడైతే జ్యేష్ఠుని పుత్రపోత్రులు కర్మ చేయవచ్చు వీడు బ్రతుకుంటే వాడికి చేయొచ్చా లేదా అని చర్చ లేదు చేయవచ్చు సోదరుల్లో ఒక్కడు పుత్రవంతుడైనప్పటికీ అందరినీ పుత్రవంతులే అనాలి ఇది గొప్ప మాట చెప్తున్నాడు మొత్తం నలుగురు సోదరుల్లో ఒకడు పుత్రుడు ఉంటే వీళ్ళందరినీ పుత్రవంతులు అనాలి కానీ పుత్రులు లేని వారు వంధ్య దోషం వాళ్ళకి సంక్రమించదు అది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ అందుకే ఇది ముఖ్యమైన అంశం అందుకు పూర్వం రోజుల్లో అన్నదమ్ములు ఆప్యాయతలు ఉండేవి అది చాలా అవసరం ఈ రోజుల్లో మనకి భార్యాభర్తల మధ్య ఆప్యాయతలకే క్వశ్చన్ మార్కులు వచ్చిన రోజుల్లో ఈ అనుబంధాల గురించి ఏం తెలుస్తాయి వీటి గురించి తెలియదు మనం అనుకుంటాం ఈ అనుబంధాలు ఏంటండి అని ఏదో అనుబంధం లేకపోతే అన్నదమ్ములు కాలేదు ప్రేమలు స్నేహాలు లేకపోవచ్చు కానీ జీవుడికున్న బంధాలు తెంచలేరు తెంచలేని బంధం ఉన్నప్పుడే ఇవి కలుగుతాయి అందుకు ఒకడికో ఒకడికో లింక్ ఉంటుంది దేహపు యొక్క బంధం దేహబంధం ఉన్నవాడు చేసినప్పుడే ఆ దేహంలో నుంచి విడిచిపెట్టిన వాడికి అందుతాయి అందుకే దేహం నుంచి నేరుగా వచ్చిన పుత్రపోత్రాదులకు మొదటి భాగం అయితే వీళ్ళు కూడా సోదరులే కదా కనుక దేహ సంబంధం సమా సామాన్యంగా ఉన్నది కనుక వాళ్ళ యొక్క సంతానం వీళ్ళు లింక్ ఉంటుంది తెంచుకుంటే పోదు అందుకే ఏం చెప్పాడంటే తన ద్రవ్యాన్ని తాను కష్టపడి సంపాదించిన ద్రవ్యాన్ని తల్లిదండ్రులకు ఇచ్చేవాడు చాలా పుణ్యుడు సోదరులకు ఇచ్చేవాడు ఇంకా పుణ్యుడు అని
లక్ష్మణుడు భర్తల మీద కోపంతో ఉన్నప్పుడు రాముడు మాట అంటాడు నీకు భరతుడికి శత్రుఘ్నుడికి లేని సుఖం నాకొద్దు మీకు లేని సుఖం నాకు వస్తే ఆ సుఖం తగలబడుగాక అన్నాడండి చూసారా అందుకు అన్నదమ్ములు పట్టు ఉండవలసిన అనుభూతిది అన్నదమ్ములకి నా మీద లేదండి వాళ్ళకి నీ మీద లేకపోయినా నువ్వు వాళ్ళని అన్నదమ్ములను ఆప్యాయత ఆత్మీయత లేకపోతే లేకపోవచ్చు కానీ ధర్మం గుర్తుపెట్టుకోండి ధార్మికులైన వాళ్ళు స్నేహపాసంతో రాగపాసంతో ఏది చెయ్యరు ధర్మబంధంతో చేస్తారు గుర్తుపెట్టుకోండి ధర్మం కోసం చేస్తారు వాళ్ళు ధర్మం కోసం చేస్తారు వాళ్ళకి అటాచ్మెంట్లు ఉన్నాయి అనడానికి లేదు ధర్మం నీకు ఆత్మీయత లేకపోవచ్చు ధర్మం ఉంటుంది వాడు గ్రహించాడా కృతజ్ఞత ఉందా అనవసరం నీకు చూసేవాడు ఒకళ్ళు లిస్టు రాసేవాడు ఉన్నాడు వాడు చూస్తాడు గుర్తుపెట్టుకోండి అందుకు ఇవన్నీ ముఖ్యమైన అంశములు అందుకే సర్వే తేతే న పుత్రేణ పుత్రినో మనురబ్రవీత్ మను చెప్పిన మాట ప్రకారం చెప్తున్నాం భ్రాతృణాం ఏకజాతానాం ఏకశ్చేత్ పుత్రవాన్ భవేత్ ఇది ధర్మశాస్త్ర వ్యాఖ్యం ప్రమాణం అందుకు ఇక్కడ విశేషంగా చెప్తున్నాడు సర్వేషాం పుత్రహీనానాం మిత్ర పిండం ప్రత ప్రదాపయేత్ ఎవడు ఈ పిండ ప్రదానాలు చేయడానికి లేకపోతే మిత్రుడు చేయవచ్చు అర్ధోదయ క్రియలు నేను చెప్పుకున్న అర్ధోదయ క్రియలు వీరు ఎవరైనా అర్ధోదయ క్రియలు చేయొచ్చు పితు పుత్రేణ కర్తవ్యం అయితే కుమారుడు ఉన్నప్పుడు మాత్రం తండ్రికి కుమారుడు చేయాలి జ్యేష్ఠ కుమారుడు వీడు చాలా ముఖ్యంగా చేయాలి ఈ ముఖ్యంగా దశ దిన సపెండీకరణం వరకు కూడా కర్తృత్వాధికారం జ్యేష్ఠపుత్రుడు వహించి చేస్తూ ఉంటే మిగిలిన పుత్రుడు సహకరిస్తూ ఉంటారు అసలు చేయాల్సిందంతా కర్త తడే ఇది చెప్తున్నారు అయితే ఈ తర్వాత ఒక విషయం కొంతమంది అడిగిన చెప్తున్నాను తదనంతరం ఆబ్దికాదులు చేసినప్పుడు వస్తాయి కదా ఎప్పుడు కలిసి పెడతామంటే అన్నదములకు కుదురుతుందా వీళ్ళు వయస్సులు పెద్ద అయిపోతుంటే చెరుక స్థానములు కుదరదు అంటే దానికి చెప్తున్నాడు ఏకేనైవిత కార్యాన్ని సంవిభక్త ధనేశ్వరి విభక్త్రైస్తు పృథక్ కార్యం శ్రాద్ధం సంవత్సరాధికం ఒకసారి విభక్తులైన తర్వాత ఈ ప్రత్యాబ్దికాలని వేరువేరుగా పెట్టాలి కానీ మళ్ళీ కలిసి ఆచరించకూడదు ఇక్కడ మరొక విషయం మా అన్నదమ్ముడు పెట్టట్లేదండి నేను పెట్టచ్చా అని కొందరు అడుగుతారు నేను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మహాత్ముల యొక్క అనుజ్ఞతను చెప్తున్నాను నీ పైవాళ్ళు పెట్టకపోయినా నువ్వు పెట్టాలి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి పెట్టి తీరాలి వాళ్ళు పెట్టలేదు కదా నేను పెట్టలేదు బాగుంది మా అన్నయ్య పెట్టండి నేను పెట్టండి అంటే ఇద్దరు కలిసి భ్రష్ట్ లేరు ఒకడైనా అయ్యాడు కదా నువ్వు తరి నువ్వు తరించాలి అంతవిధంగా మళ్ళీ ఏ జీవుడు కాదు ఇవిడే లింక్ ఈ విధంగా తస్మాత్ యథావిధి జ్యేష్ఠో దశరాత్రం సమాచరే దశరాత్రం చేయాలి ఈ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఒంటి పూట భోజనం భూషయనం బ్రహ్మజ్ఞా బ్రహ్మధ్యానం అంటే పరమాత్మ ధ్యానము చేసుకోవాలి ఈ పది రోజులు కర్మ చేస్తే అదేవిధంగా ఏడాది ఏడాది ఆబ్దికాదులు చేస్తే అది ఇచ్చే పుణ్యం ఎలాంటిదో చెప్తున్నాడు మనం అనుకుంటాం ఇదేదో చెడ్డ కర్మ అని ఇవాళ ఎవరో ఉదయం అడిగారు పితృకర్మ చేసే మరుసటితో దేవుళ్ళని తొడవాలా కడగాలా అని చాలా తప్పమ్మా పితృకర్మ అశుభం అనే భావం ముందు తీసేయండి మనస్సులోంచి మృతి మీద మనకున్న భయాలు చెల్ చెల్లా చెదిరేపే ప్రధాన అశుభంగా చూడడం మొదలవుతున్నాయి ఇది పెద్ద దౌర్భాగ్య స్థితి ఇక్కడ వివరిస్తున్నది ఏమిటి అంటే ఎవరైతే ఈ దశ దిన కర్మ కానీ తదితరమైన పితృకర్మలు చేస్తారో వాళ్ళకి ఏడు పర్యాయాలు భూప్రదక్షిణం చేస్తే ఎంత పుణ్యం ఉంటుందో అంత ఉంటుంది ఇది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ అందుకు సప్తవారం పరిక్రమ్య ధరణిం యత్ ఫలం లభేత్ క్రియం కృత్వ పితృమాతు తత్ ఫలం లభతే మత తల్లిదండ్రులను ఉద్దేశించి కర్మ చేసేవాడికి అంత ఫలితం ఉంటుంది సుమ అంతేకాదు ఎవడైతే దహనం నుంచి ప్రథమాబ్దిక పర్యంతం అంటే దహనం మొదలుకొని మొదటి ఆబ్దిక అంటే సంవత్సరీ కాలు అయ్యే వరకు కర్మ చేస్తాడో ఆ కుమారుడికి గయాశ్రాద్ధ ఫలం లభిస్తుంది అది కూడా వివరిస్తున్నాడు తావత్ పుత్ర క్రియా అంకుర్వన్ గయాశ్రాద్ధ ఫలం లభేత్ అందుకు ఇక్కడ చేయవలసిన విధానములు మరికొన్ని చెప్పాడు అవి సాధారణంగా విధుల్లో చేయిస్తున్నవి కనుక వాటి విషయాలకు మనం వెళ్ళట్లేదు అంతేకాదు ప్రయత్నం ఉద్దేశించి ఆ పది రోజుల్లో ఏది చేసినా ప్రయత్నం వెళుతుంది అన్నం వస్త్రం జలం ద్రవ్యం అన్యద్వా దీయతే చేయత్ ప్రేత శబ్దేన యద్దత్త మృతశ్యానంత జాయకం ఆ పది రోజులు పూర్తయ్యే వరకు సపెండీకరణం వరకు మాత్రమే ప్రేత అనే శబ్దం వాడాలి ఆ తర్వాత ప్రేత అనే శబ్దం వాడరాదు ఎందుకంటే అంతవరకు వాడు భూతావాతావరణంలో ప్రేతగానే ఉన్నాడు సపెండీకరణంతో వాడు పితృగణంలోకి చేరబడ్డాడు అందుకు ఆ సపెండీకరణంలో వసురుద్ర ఆదిత్యులుగా మనం చెప్తూ పితృపితామహ ప్రపితామహ లేదా మాతృ ప్రపితామహి చ పితామహి ప్రపితామహి మనం చేస్తాం ఇది చేసేటప్పుడు ఆ క్రమంలో వాళ్ళు పితృగణములతో కలుస్తున్నారు అంటే వాళ్ళకి మనం దైవత్వాన్ని ఇస్తున్నాం అయితే వాళ్ళు దేవతలు అయిపోతారా పుణ్యం అంతా చేసేసుకున్నారా అని నీ తల్లిదండ్రులు పుణ్యాన్ని నువ్వు శంకించుకో ఇక్కడ విశేషం ఏంటంటే ఇకపై వాళ్ళను ఉద్దేశించి ఏది చేసినా ఈ వసురుద్రాదిత్యాత్మక పితృగణములు నిన్ను ఉద్ధరిస్తూ ఉంటారు అది లింక్ పెట్టాడు అంటే అర్థం అర్థమైంది కదా వీళ్ళని పితృగణంలో చేర్చావు అప్పటి నుంచి పితలు అనాలి ప్రేతలు అని రాదు ఎప్పు
చిన్న మెరుపులే నేను చెప్తున్నానండి అసలు లైట్ చూపిస్తే కళ్ళు మిరిమిట్లు కొలుపుతాయి అంత గొప్ప జ్ఞానం ఉంది ఇందులో గుర్తుపెట్టుకోండి రుషులు ఇచ్చిన దాంట్లో అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని ఇస్తున్నాడు మెరుపులకే ఆశ్చర్యం కలిగితే అఖండమైన తేజస్తుంది ఇందులో కానీ భరించాలా అది అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నది ఈ విధానములు దీని ప్రకారంగా చేయవలసినవి వివరించాడు ఆ సపిండీకరణ విధానాన్ని కూడా చాలా విశేషంగా చెప్పాడు ఇవి ఆయా సంప్రదాయముల ప్రకారంగా తెలుసుకోవాల్సింది మొత్తానికి అపుత్రస్త స్వయం కృత్వ అసుఖం యాంతి పరాగతిం కనుకనే ప్రతివాడు కూడా తాను బ్రతుకున్నప్పుడు కొన్ని చేసుకోవాల్సినవి పోయిన తర్వాత చేయాల్సినవి రెండు ఇక్కడ చెప్పాడు కదా బ్రతుకున్నప్పుడు చేయవలసిన సత్క్రియలు పోయిన తర్వాత చేయవలసినవి కూడా దానములు చెప్పబడుతూ ఉన్నాయి ఆ దానములు కూడా దశ దినము తర్వాత చెప్తారు దశ దిన పర్యంతం మంత్ర కొన్ని మంత్రములు చెయ్యకుండానే చేస్తాం దశ దినం తర్వాతే మంత్రములు వాడటం కూడా విధానములు కనబడతాయి అప్పటి నుంచి ప్రేతత్వం పోతుంది కనుక వాటిని వినియోగిస్తారు ఆ దశ దిన సమయంలో తత్సంబంధీకులు అందరూ ధర్మోదకాలు ఇవ్వడం ఉంది అయితే ఎవరికి ఎంతకాలం అశౌచం అనేది చెప్పారు విప్రులకైతే ఎంత క్షత్రులకైతే ఎంత అంటే ఆ యుగాల్లో అని చెప్పాడు ఈ యుగంలో మాత్రం కలియుగంలో సర్వవర్ణములు వారికి దశ దినములే అనే ప్రమాణాన్ని ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు యుగ భేదం బట్టి మారుతుంది అంటే అందరూ ఒకేలా ఉంటారు నేను నాకు తెలియదు విధానములు కానీ మొత్తానికి దశ దినములు వీళ్ళకి విధించబడుతుంది అపుత్రస్తు స్వయం కృత్వ అసుఖం వ్యాతి పరాంగతిం ఇక వృషోత్సర్గము మొదలైన చేయమని చెప్తున్నారు వృషోత్సర్జనం వృషోత్సర్జనం అని తెలుసు కదా వృషభాన్ని తీసుకుని వచ్చి దాన్ని శాస్త్ర ప్రకారంగా అచ్చు ఆ విధానములు చేసి వృషోత్సర్జనం చేస్తారు ఈ పద్ధతులు ఇక్కడ పెద్దలకి చాలామంది తెలుసు పెద్దలను అడిగి తెలుసుకోవచ్చు వృషోత్సర్జన విధానం చెప్తున్నాడు ఈ వృషోత్సర్జనం చేసినటువంటి వాడు సద్గతిని పొందుతాడు పితరులను ఉద్దేశించి వృషోత్సర్జనం చేస్తారు తర్వాత వాళ్ళు చేస్తారో లేదో అని తెలియకపోతే నీకు నువ్వే వృషోత్సర్జనం చేసుకోవచ్చు అన్నాడు ఇక్కడ ఆ వృషోత్సర్జనంతో పాటు ఆత్మశ్రాద్ధం తత్కుర్యా దద్యాద్దానం ద్విజన్మ అని ఇక్కడ ఆత్మశ్రాద్ధం గురించి చెప్పారు అది చెయ్యాలి అంటే మాత్రం తదనంతరం కొన్నిటికి సిద్ధపడే చేయాలి ఇది విధానం కానీ వృషోత్సర్జనం అపుత్రస్తు స్వయం కృత్వ అసుఖం వ్యాధి పరాంగతం పుత్రకులు లేని వాళ్ళు వృషోత్సర్జనం చేసుకున్నట్లయితే వాళ్ళకి పరాగతికి సందేహం ఉండదు సుమ ఎప్పుడు చేయాలి వాడు తనకి బుద్ధి పుట్టిన తర్వాత ఎప్పుడైనా సక్రమంగా శాస్త్ర విధానంగా చేయాలి కనుక శాస్త్ర విధానం ఏంటో చాలా ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నది అది పెద్దల ద్వారా అడిగి తెలుసుకోవాల్సిందే భర్త మృతి పొందితే ఆ స్త్రీ అరుద్వదేహికములు ప్రత్యాబ్దికములు మహాశ్రాద్ధము ఆచరించాలి పుత్రులు లేనప్పుడు ఆ భార్య పతివ్రత అనబడుతుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు సహగమనాది విషయములు ఉన్నాయే అలాంటి మాటలు చెప్పరాదు ఎందుకంటే దేశకాల పరిస్థితులను బట్టి కొన్ని ధర్మములు అధర్మములు అధర్మములు ధర్మములు అవుతాయి కానీ పురాణాల్లో ఇలాంటి ఘట్టాలు చదివి వాళ్ళని మనం నిందించరాదు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఆయా దేశకాలాల్లో జీవులు యొక్క స్థితులు వేరు వాళ్ళు ఉత్తమ లోకాలతో కానీ ఏ లోకాలతో కానీ సూక్ష్మ ప్రపంచంతో కానీ సంబంధం ఉండేవాళ్ళు అలాంటి జ్ఞాను లేని వాళ్ళు ఐచ్ఛికంగా ఒక త్యాగానికి సిద్ధపడ్డటువంటి మహామూర్తులు అయినటువంటి వాళ్ళు చేసే ఒక అద్భుతమైన ప్రక్రియ అది ఆ కాలంది అప్పటి స్థితి వేరు కానీ అప్పుడు కూడా బలవంతంగా స్త్రీని పని చేయడం ఎక్కడ చెప్పలేదు ఎవరో మహాత్ములు అసలు పాతివరిత్యం సాధ్వీ లక్షణం దేవత్వం వీటిని బాగా తెలిసిన వాళ్ళు వాళ్ళు చేశారు ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే దీని మీద కుతూహలం కలిగి కొందరు కానీ గరుడు పురాణం చదివితే ఎక్కడైనా సాగమన లాంటి విషయాలు కనబడితే మన పురాణ ఋషులు నిందించడానికి తొందరపడతారు ఆ తొందరపడతని చెప్పడం కోసం నేను చెప్తున్నాను ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి దానిని ధర్మం అని మాత్రం చెప్పట్లేదు చెప్తే ఇప్పుడు అది పాపం తప్పు అది మహాపాపం అది చెప్పరాదు అప్పుడు కూడాను అందరికీ అది జరగలేదు దానికంటూ కొన్ని ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ వాళ్ళు వాళ్ళ దేహములు వేరు వాళ్ళ తపస్సులు వేరు వారి యోగాలు వేరు వాళ్ళ గురించి ఇప్పుడు అది వర్తించదు కనుక అలాంటి కాలం చెల్లిని వేవో మనకి శాస్త్రంలో చెప్తున్నాయి కాలం చెల్లిని నాడి ధర్మాన్ని పట్టుకుని రుద్దడం అనేది హిందూ ధర్మం ఎప్పుడూ చెయ్యదు కాలానుగుణంగా సమాజానికి అనుగుణంగా కొన్ని కొన్ని ధర్మములు సడలించవచ్చు ఎవరు మళ్ళీ అది ఒకటి ఉంది సడలించవచ్చు అన్నారు కదా అని ఒకటి సడలించడం మొదలెడితే ఎన్నెన్నో సడలిపోతే అక్కడ మిగలదు అక్కడికి ఎంత మేరకు సడలించాలనేది కూడా ఉంది అది తెలియాలి అంటే ఇది వరకు వాడుతున్న మందుని వాడకుండా కొత్త మందు మార్చాలంటే వైద్యుడికి ఎంత జ్ఞానం అవసరమో మళ్ళీ ఋషి వంటి వారికే సాధ్యమవుతుంది కానీ ఋషులు లాంటి వాళ్ళు చేయాలి కానీ అవి పెడితే వాడు మళ్ళీ తయారీ వీడు నాకు రక్షణించారు కనుక వీడి కోసం కన్వీనియంట్గా చెప్తాను లేకపోతే ఇంకోటి దగ్గర కన్వీనియంట్గా చెప్పేవాడి దగ్గర పోతాడు ఒక శిష్యుడు నేను పోగొట్టుకుంటాను అనుకునే గురువులు కాదు చెప్పాలి కనుకని ఇక్కడ మళ్ళీ శాస్త్రములు మనకి మీకు పురాణముల విశేషం ఏంటంటే ఒక మొండి బండ అయిన ఒక నమ్మకాన్ని పూర్వకాలంలో ఉన్నదాన్ని చెప్తాను ఆ కాలంలో చెప్పినప్పుడు ఎలా చెప్పాలో అలా చెప్పారు కానీ తర్వాత యుగాల్లో దాన్ని ఎలా సడలించవచ్చో కూడా చెప్పారు దానికోసం మరికొన్ని గ్రంథముల సహాయం మళ్ళీ కావాలి ఇది తెల
వాళ్ళని పవిత్రులని భావన చేయాలి లౌకికంగా విధి నిషేధాలు ఏ ఉన్నప్పటికీ ఏదో లౌకికం అంతే కానీ వాళ్ళ యొక్క హృదయం మాత్రం శుద్ధమైనది కనుకనే వాళ్ళ శుద్ధతను మనం గౌరవిస్తూనే గంగా భాగ్యరథి సమానంగా పవిత్రంగా చూస్తాం ఇవి అలా ఉండేవాళ్ళు కూడా సద్గతిని పొందుతారు ఇది ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాడు ఆ విధంగా చేసేవాళ్ళు సద్గతిని పొందుతారు తన భర్తకి అర్ధోదయ క్రియలు పుత్రాదులు లేనప్పుడు తాను చేయడం చేయించడం లేదా పుత్రాదులు చేసి పద్ధతిగా జరిపించేటట్టు చూస్తూ చేస్తూ ఈశ్వర చింతన భర్తృ చింతన చేసిన ఆమె పతివ్రత ఏ గతికి పొందుతుందో ఆ గతికి పొందుతుంది సుమ అనే విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ వివరిస్తున్నాడు అయితే ప్రమాదవశాత్తు మరణించిన వారికి వారిలో కూడా రకరకాల శ్రేణులు ఉన్నాయి దానికి చేయవలసిన నారాయణ బల్లు మొదలైనవి కూడా చెప్పబడున్నాయి ఇవి అలాగే పాము ఖర్చు మరణించిన వాళ్ళకి ప్రత్యేకించి నాగపూజనిత్యాదులు చెప్పారు అంటే మరణావస్థల్లో కూడా పద్ధతులు ఉన్నాయన్నమాట ఈ విధంగా వివరణలు చాలా వివరించారు అంతేకాకుండా ఆ పుట్టిన జీవుడు యొక్క జీవితకాల పరిమితి బట్టి కూడా అసూచన నిర్ణయించారు దాని ప్రకారంగా మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇందులో ఆరు మాసాల లోపల గర్భస్రావం అయినట్లయితే గర్భస్రావంలో జీవుడు పోయినా అది కూడా అసౌచం కిందకు వస్తుందట ఆరు మాసముల లోపల గర్భస్రావం అయితే ఎన్నో మాసంలో గర్భస్రావం అయిందో అన్ని దినాలు తల్లికి జనన అసౌచం ఉంటుంది ఆరు మాసములు గతించిన తర్వాత గర్భస్రావం అయితే పూర్ణ అసౌచం ఉంటుంది అలాగే జ్ఞాతులకైతే ఇది స్నానంతో శుద్ధి అవుతుంది ఇత్యాది విషయాలు చెప్తున్నాడు ఇంకా అటు తర్వాత అశౌచంలో ఉన్నవాళ్ళు ఏం చేయాలి చాలా తెలుసుకోవాల్సింది చాలామంది ఏం పర్వాలేదు ఏం పర్వాలేదు అంటూ ఉంటారు ఇది కూడా వచ్చింది మనకి అంతే కదా అశౌచంలో ఉన్న వాళ్ళని కొన్ని సుకృత్య సుకృత్యాలకు పిలుస్తారు పుణ్యకార్యాలకి పిలవకపోతే ఏమనుకుంటారు అని మనకు శాస్త్రం మీద నమ్మకం లేనప్పుడు వెళ్ళచ్చు అలాంటి వాటికి కానీ వెళ్ళి వాళ్ళ కర్మల్ని పాడు చేయడం ఏంటండి జాతాశౌచ మృతాశౌచాల్లో గృహ ప్రవేశాలకు కానీ వివాహాదులకు కానీ వెళ్ళరాదు పర్వాలేదని వెళ్ళి భోజనం చేస్తే మరి గృహ ప్రవేశప్పుడు ఏ దేవతలను మీరు పిలుస్తారో ఆ దేవతలు రారు గుర్తుపెట్టుకోండి వెళ్ళిన వాళ్ళకి పిలిచిన వాళ్ళకి కూడా పాతకం వస్తుంది ఆ సమయంలో వాళ్ళ శరీర సూక్ష్మ శరీరాన్ని అంటి పెట్టుకున్న రకరకాల శక్తుల్ని నిజంగా ఫోటో తీయగలిగే టెక్నిక్ ఎప్పుడైనా వస్తే అప్పుడు కనిపిస్తే వాళ్ళ చుట్టూ ఎన్ని అంటి పెట్టుకున్నాయో కనుకనే తెలుసుకుని జాగ్రత్త పడాలి శాస్త్ర విధిని అతిక్రమిస్తే గతులు ఉండవని చెప్పాడు మహానుభావుడు ఎవరు యశాస్త్ర విధి ముత్సృజ వర్తతే కామకారత న చ సిద్ధిం అవాప్నోతి న సుఖం న పరాంగతిం పరాగతి ఉండదు సరి కదా ఇహ జీవితంలో కూడా అవస్థలు పడాల్సి వస్తుంది అని కృష్ణ పరమాత్మ గీతలో చెప్పాడు భగవంతుడు అంటే నమ్మకం ఉంటే మాట నమ్మండి అంతేగాని అశౌచాలు పర్వాలేదు అన్నది అశౌచాలు ఏవేవి చేయకూడదు చెప్తున్నాడు ఆశీర్వాదం దేవ పూజాం ప్రత్యుత్నాభివందనం పర్యం కేశయనం స్పర్శన్ న కుర్యాన్ మృత సూతకే మృతాశౌచం పాటించేటప్పుడు ఆశీర్వాదము దేవ పూజ ప్రత్యుత్నము అంటే ఎవరైనా వస్తే రెండు రెండు కూర్చోండి అనగాని వాళ్ళని ఎదుర్కోలు కానీ పలకరాదు ప్రత్యుత్నము కూడదు అలాగే నమస్కారాలు పెట్టడం కూడదు మంచం మీద శయనించరాదు ఇతరుల్ని స్పృశించరాదు సంధ్యామందన చేయరాదు అయితే అర్ఘ్యప్రదానం వరకు సంధ్యామందన కూర్చో మాత్రం చేయాలన్నా ఎప్పుడు ఎవరికి నిత్యం చేసే అలవాటు ఉన్న వాటికి తర్వాత దానం చేయరాదు జపం చేయరాదు హోమం చేయరాదు స్వాధ్యాయం కూడదు పితృతర్పణం కూడదు బ్రాహ్మణ భోజనం కూడదు వ్రతము కూడదు నిత్యకర్మలు కూడదు కామ్యకర్మలు కూడా చేయరాదు ఇవి విశేషంలో చెప్తున్నారు ఒకవేళ చేస్తేనో ఇది కాకముందు ఎన్నెన్ని సత్కర్మలు చేసావు అవన్నీ దగ్ధమైపోతాయి అది చెప్పాడు మరికొన్ని విశేషంలో వివాహోత్సవ యజ్ఞాల్లో ఈ జనన మరణ అశౌచములు సంభవించినప్పుడు వాటిని పరిత్యజించాలని వివరిస్తున్నారు పైగా సూతకాన్నం భుజించరాదు తెలియకుండా తింటే తినవాడికి దోషం రాదుట పెట్టిన వాడికి వస్తుందట చూడండి ఇక్కడ తెలియకుండా తింటే తెలిస్తే మాత్రం తినరాదు తర్వాత తెలిసిన అభక్ష భక్షణం చేసిన ప్రాశ్చిత్యం చేసుకోవాలి ఇది చెప్తూ మొత్తం ఈ పది రోజుల సూతకమైన తర్వాత ద్వాదశి దన్నన్నాడు సపిండీకరణం చేసిన తర్వాత మాత్రమే ప్రేతత్వం పోయి పితృత్వం వస్తుంది పితృ దేవతలు పితృలు దేవతలు అవుతారని చెప్పుకున్నాను నిన్న పితృగణాల్లోకి చేరతారు వారు ఆ చేరిన తర్వాత అప్పుడు శుద్ధుడవుతాడు కర్త చేసిన వాడు అంతవరకు ప్రేతానుబంధమే వాడికి ఇప్పుడు వాళ్ళని సపిండీకరణంతో పితృ ఎప్పుడైతే పితృదేవతలతో పితృగణాలతో అనుబంధం ఏర్పరిచామో అప్పుడు పితరులు అని అంటారు ఆ అన్న దగ్గర నుంచే వీడు శుద్ధి అవుతాడు ఎవరు అయితే సాధారణంగా ఈ సపిండీకరణం చేయడం అనేది ద్వాదసాహే త్రిపక్షే వా షణ్మాసే వత్సరేపి వా ద్వాదసాహం నాడు చేయడం కానీ త్రైపాక్షికం నాడు చేయడం కానీ పోయిన ఆరు మాసాలకు చేయడం కానీ సంవత్సరానికి కానీ చేయడం కూడా ఒకప్పుడు ఉండేది కానీ వీటన్నిట్లోని ద్వాదసాహం నాడు చేయడం మంచిదైంది ఎందుకంటే క 
కలియుగంలో అల్పాయుర్దాయాలు అజ్ఞానాలు అనేక పరిస్థితులు ఉంటాయి కనుకనే పన్నెండవ దివసం నాడే సపిండీకరణం చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే సపిండీకరణం చేస్తే కానీ నిత్యకర్మలకు యోగ్యత రాదు ఇది జాగ్రత్తగా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం సపిండీకరణ జరిగిన తర్వాత నిత్యకర్మలకు యోగ్యత వస్తుంది సపిండీకరణం చేయకపోతే వాడు నిత్యకర్మలు చేయలేడు అంటే సంధ్యావందనం దేవ పూజ ఏమైనా పారాయణలు వాడు నిత్యం చేసుకోవాల్సిన జపానుష్ఠానములు ఇవన్నీ కూడా సపెండీకరణ అయిన తర్వాతే వాడు చేసుకోవాలి కర్తలైనటువంటి వారు కుటుంబీకులు అయితే ఎందుకు చేసుకోవాలి అంటే కర్మలోపం జరుగుతుంది కనుక అంటే సంవత్సరం పాటు చేయకుండా ఉంటే కర్మలోపం జరుగుతుంది నిత్యకర్మకు లోపం ఏర్పడకుండా ఉండడానికి గాను పన్నెండవ దినమున సపెండీకరణం చేయడం కూడా మరొక కారణము అన్నారు ఇక్కడ అందువల్ల అది జరిగిన తర్వాత నిత్యకర్మ చేసుకోవచ్చు నిత్యకర్మ చేసుకోవచ్చు కానీ మళ్ళీ కొత్తగా పర్వములు మొదలైనవి పాటించరాదు ఇది తెలుసుకోవాలి పర్వములు పాటించరాదు దివ్య క్షేత్రాలకు వెళ్ళరాదు ఇవన్నీ విశేషములు సంవత్సరం పాటు ఆ పితృడు యానంలో అంటే ప్రేతత్వం పోయి వాడు ఇంకా మార్గ మధ్యంలో ఉంటాడు వాడు అనుకున్న గమ్యం చేరాలని సంవత్సరం పడుతుందని చెప్పాను మీకు అది జరిగే వరకు కూడా అనుబంధం జీవుడుతూ ఉంటుంది కనుక సంవత్సరం పాటు వీడు కొన్ని కొన్ని కర్మలకు దూరంగానే ఉండాలి ఇది చెప్పబడుతుంది ఏం పర్వాలేదండి అనే వాళ్ళు చాలామంది ఉండొచ్చు కానీ గరుడు పురాణం మాత్రం ఏం పర్వాలేదండి అనట్లేదు అదేం చెప్తుందో చెప్పడం నా బాధ్యత కనుక అందులో ఉన్నది మీకు వివరిస్తున్నాను ఈ విధంగా ఈ సపండీకరణం మహిమ గురించి చాలా విశేషంగా చెప్పారు అది శాస్త్ర విధుల ద్వారా మనం తెలుసుకుంటున్నది దాని తర్వాత పది రోజుల లోపల అస్థి సంచయనం చేసుకుని అటు తర్వాత వాడు వెళ్ళి అస్థి నిమజ్జనం అస్థికల్ని కలపడం గురించి చెప్పుకున్నాను నేను పది రోజుల లోపల చేస్తే చాలా శ్రేష్టం తర్వాత కూడా చెయ్యవచ్చు కానీ దానికి కావాల్సిన విధులు మరికొన్ని ఉన్నాయి ఇది కాక గయాశ్రాద్ధం మొదలైన మాత్రం సంవత్సరానంతరం మాత్రమే చెయ్యాలి సంవత్సరం లోపల చేయాలని లేదు తీర్థశ్రాద్ధం గయా శ్రాద్ధం గజాయంచ పైతృకం అబ్దమధ్యేన కుర్వీత గ్రహణేన యుగాదిషు యదా పుత్రేణ వైకార్యం గయాశ్రాద్ధం ఖగేశ్వర తదా సంవత్సరాదుర్ధ్వం కర్తవ్యం పితృభక్తి తీర్థశ్రాద్ధం కానీ గయాశ్రాద్ధం కానీ గ్రహణ శ్రాద్ధం యుగాది శ్రాద్ధం శ్రాద్ధాలు చాలా ఉన్నాయండి మనకు తెలిసి సంవత్సరాన్ని కూడా పెట్టే శ్రాద్ధం గురించి అనుకుంటున్నాం ఇంకా కొన్ని కొన్ని పార్వణ శ్రాద్ధములని గ్రహణ శ్రాద్ధములని యుగాది శ్రాద్ధములని గజాయా శ్రాద్ధములని తీర్థ శ్రాద్ధములని గయా శ్రాద్ధములను కూడా శ్రాద్ధ కర్మలు ఉన్నాయి పితృదేవతలని ఏడాది కోసారి అర్చించడమే కాదు ఇవన్నీ శ్రాద్ధములే ఇప్పుడు అన్నీ పోయి ఇదైనా మిగిలింది అది కూడా మిగిల్చుకోకుండా చాలామంది తెలివి లేని మాటలు ఆడుతూ ఉన్నారు ఇన్ని రకాల శ్రాద్ధాల ద్వారా పితృదేవతను ఆరాధించాలి గయాశ్రాద్ధానికి వెళ్ళాలని కోరుకుంటే సంవత్సరానంతరం మాత్రమే వెళ్ళాలి సంవత్సర మధ్యంలో వెళ్ళరాదు అని గట్టిగా శాసించి మరీ ఇక్కడ చెప్తున్నాడు కనుక పితృభక్తుడైన వాడు ఈ ఔర్ధ్వదేహ క్రియలు చేస్తూ అటు తర్వాత ఈ విశేషములన్నీ కూడా చేయాలని ఆయన ఎటు మళ్ళీ ప్రత్యాబ్దికం అంటే ప్రతి సంవత్సరం చేయవలసిన ఆబ్దిక కర్మ కూడా చేసి తీరాలి తర్వాత మహాలయ పక్షములు వీటి గురించి కూడా ఇతర శాస్త్రములు ఏంది చాలా విశేషములు చెప్పారు పితృగణములు అనేక ఉంటాయి ఆ పితృగణాలను ఆరాధించడానికి మనకు అమావాస్య చాలా ముఖ్యమని చెప్పుకున్నాం పాడ్యమినాడు అగ్నిదేవుని ఆరాధిస్తే విధినాడు యమాది దేవతలను ఆరాధిస్తే ఏతిది నాడు ఎవరిని ఆరాధించాలని వేదం చెప్తుందో దాని ప్రకారం చెప్పుకున్నాం వైదికమైన అర్చన విధానాలు మనం మొదట కొద్ది రోజులు చెప్పుకున్నాం అప్పుడు సందర్భవశాత్తు మీకు చెప్పాను అమావాస్య నాడు పితృదేవతను ఆరాధించాలి చతుర్దశి నాడు శివుని ఆరాధించాలి ద్వాదశి నాడు విష్ణువుని ఆరాధించాలి ఇలా ఒక్కడు మనం చెప్పుకున్నాం అలా మనం పరిశీలించినట్లయితే అమావాస్య పితృదేవతకు ఆరాధన అలాగే మన సంవత్సర కాలంలో భాద్రపద మాసంలో వచ్చే కృష్ణపక్షం మహాలయ పక్షమని పితృపక్షమని చెప్పబడుతూ ఉంటుంది ఆ అప్పుడు పితృదేవతలను ఆరాధించాలి ఈ పితృదేవతలు ఎన్నెన్ని గణములు ఉన్నారో మనం చెప్పుకున్నాం రుచి ప్రజావతి చేసినటువంటి విజ్ఞానం ద్వారా పితృగణములు అందరూ ఎన్నెన్ని రకాలుగా పదిహేను రోజుల్లో అనుగ్రహిస్తారు పితృగణములు ఎన్నెన్ని రకాలుగా ఈ భూమి ఎందు సంచరిస్తుంటాయి పితృగణములకు సంబంధించినటువంటి వారందరూ కూడా ఈ భూమి ఎందు ఈ కర్మలు చేయవలసిన వాళ్ళు ఇచ్చే అన్న పిండోదు కాలని ఆశిస్తూ ఉంటారట ఆ సమయంలో కానీ చెయ్యకపోతే వారు బాధపడతారు ఆ సమయంలో వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు చెప్పారు ఇంటి గుమ్మాలను కూడా పట్టుకుని ఉంటారు కొందరు పితృగణాలు అప్పుడు కానీ చెయ్యకపోతే వాళ్ళు దుఃఖితులై వీళ్ళు వీళ్ళని తిట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతారట అవి శాపాలై వీరికి వంశముల మీద పడతాయి ఎందుకంటే పితృదేవత శాపం తగిలితే మహాప్రమాదం అది ఆ విధంగా చెప్పారు అందుకు మహాలయ పక్షాల్లో ఆబ్దికాలు చేసి తీరాలి శాస్త్రంలో చెప్పిన ప్రకారంగా మహాలయ శ్రాద్ధం ఒకవేళ అవి కానీ చెయ్యలేకపోతే ఒక్కొక్కప్పుడు కుదరకపోతే దానికి ప్రత్యామ్నాయాలు చాలా చెప్పారు భోక్తను పెట్టుకుని పద్ధతిగా చేయనప్పుడు మరికొన్ని చెప్పారు ఏవీ కుదరకపోతే మరొక పని చెప్పాడు మహాదరిద్రుడై ఏవీ కుదరని వాడు ఏం చేయాలంటే ఒక అడవికి వెళ్ళి ఒక ముళ్ళ కంపని బాగా కౌగిలించుకుని 
పితృదేవతలను ఉద్దేశించి ఏమీ చెయ్యలేకపోయినా బల బల ఏడబడ్డా ఎలాగంటే కళ్ళ నుంచి నీళ్లు వచ్చేలాగా ఆ పడిన నీళ్లు వాళ్ళకి తర్పణలే పోనీలేని క్షమించి వెళ్ళిపోదంట ఇది అత్యంత సూక్ష్మమైన విజ్ఞాన రహస్యములు ఇవన్నీ కూడా శాస్త్రం మీద మనకు చెప్పబడుతున్నాయి అందుకు ఇక్కడ ఇవి చేయడం చేత వాళ్ళు పుత్రులకి పితృముక్తి ప్రదాయకం పితృముక్తి ప్రదాయకం అవడమే కాకుండా పుత్రులకి పితృణం తీర్చుకున్నటువంటి భాగ్యం లభించి వాళ్ళు ఉన్నతమైన స్థితికి వెళతారు అంతేకాదు పితృదేవతలను ఆరాధించే వాళ్ళు దరిద్రంలో ఉంటే ఆ దరిద్రం పోయి ధనం వస్తుందట అనారోగ్యంలో ఉంటే అనారోగ్యం పోయి ఆరోగ్యం వస్తుందట వంశంలో ఎవరికి ఏ బాధలు ఉన్నా సరే పితృదేవత ఆరాధన వల్ల తొందరగా ఆ బాధలు నివారణ అవుతాయి అని వివరిస్తున్నాడు ఇప్పటి వరకు చెప్పినటువంటి ఈ పితృయజ్ఞ విధానములు వివరించి దీనిని విన్నా ఇంతవరకు చెప్పుకున్న పితృయజ్ఞముల గురించి అంటే నిన్న ఇవాళ మొన్న మనం చెప్పుకున్న ఇవి కానీ వింటే నిర్ధరోపి నరకచ్చి ఎస్ శృణోతి కథామిమాం సోపి పాపభిన్ముక్తో దానస్య ఫలమాప్నయ గొప్ప విశేషాన్ని చెప్పాడు ఎవరి శ్రద్ధతో శ్రద్ధతో అంటే ఇవి నిజమైనా కాదా ఇలాంటి డౌట్లు కాకుండా శాస్త్ర విషయములందు నమ్మకంతో దీన్ని శ్రద్ధగా వినటువంటి వారు పాపముల నుంచి నిర్ముక్తులై ఉత్తమమైన దానములు చేసినటువంటి ఫలితాన్ని పొందుతారు అంతేకాదు వాళ్ళు ఇంతవరకు చేసిన పితృకర్మల్లో లోపములు ఏవైనా ఉన్నా ఆ పితృకర్మలు క్షమించి అనుగ్రహిస్తారు వీటికున్న విధానములు ఇంత చక్కగా వివరించాడు అంతేకాదు ఇది శ్రద్ధగా విన్నటువంటి వాళ్ళు విష్ణుని యొక్క అనుగ్రహం చేత ఉత్తమగతులు పొందుతారు సుమ అనే ప్రస్తావన సూత పౌరాణికులు చేసి తర్వాత విషయాన్ని వివరిస్తున్నారు ఈ విషయంలో గరుత్మంతుడు ప్రశ్న పెడిగేట నారాయణ సపెండీకరణం అయిపోయిన తర్వాత వాడు ఇంకా ప్రయాణం మొదలు పెడతాడు ఇంకా పితృగణంలోకి వెళ్ళిపోయాడు ప్రేతత్వం వాడికి లేదు ఒప్పుకుంటాం పితృగణంలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మనం వాళ్ళని ఉద్దేశించి పూజ చేస్తూ ఇక్కడ వీడున్నాడు వాడ వాడు కర్మ కొద్దీ ఏ లోకాలకు వెళ్ళాలో ఆ లోకాలకి వెళుతూ ఉన్నాడు దానితో వీడికి ఇప్పటి వరకు ఈ జీవుడితో అనుబంధం పోయింది కదా అటువంటప్పుడు వీళ్ళు పెట్టేటువంటి ప్రత్యబ్ధ శ్రాద్ధములు ఇవన్నీ కూడా ఎవరికి చెందుతాయి ఎవరికి వెళుతుంది ఎందుకంటే వాడు దేవలోకాలకు వెళ్ళి దేవతలతో సమానంగా భోగాలు అనుభవించవచ్చు లేదా నరకలో గాతుల్లో బాధపడుతూ ఉండవచ్చు లేదా మానవ జన్మం పక్షి జన్మం వృక్ష జన్మం ఎత్తవచ్చు వాడు ఏ జన్మ ఎత్తాడో ఎవరికి తెలియదు అటువంటప్పుడు వీడు పెట్టేది ఈ పెట్టిన అన్నం వాడికి ఎలా వెళుతుంది ఇది సాధారణంగా చాలామందికి వచ్చే సందేహం మనకేవి మిగల్చలేదని అన్నీ చెప్పాడు మనం చదవలేదు తెలుసుకోలేదు అది ఒక్కటే బాధ ఎందుకంటే మనకి చాలా జీనియస్లో ఇప్పుడు వచ్చింది ప్రశ్న అనుకుంటాం ఈ పాడి మేధావితనం ఆనాడు సౌను కాదు మనుషులకు ఉంటుందా కనుక వాళ్ళు కూడా అడుగుంటారు అంతెందుకు గరత్ మంత్రి అడిగాడు అంటే ఆయనకు తెలియదని కాదు మన కోసం ఆయన అడిగాడు మన కోసం విష్ణువు చెప్తున్నాడు ఎంత చక్కటి వివరణిస్తున్నాడో చూడండి ఇందులో ముఖ్యమైన విషయాలు ఉన్నాయి శ్రాద్ధంలో ఇచ్చేటప్పుడు పితృగణాలని ఉద్దేశించి ఇస్తున్నారు పితృగణాల గురించి మీకు చెప్పాం ఇంకా జీవుడు ఎక్కడున్నప్పటికీ కూడా వాడి బాగోగులు చూసుకునే గణములు పితృగణములు ఆ పితృగణాలు వాడు బాగోగులు చూసుకునేటట్టు సఫండీకరణ తర్వాతే జరిగినది సంవత్సర కాల ప్రయాణం తర్వాత వాడు ఏదో ఒక లోకంలో స్థిరపడతాడు సాధారణంగా కొందరు ముక్త జీవులు సాధనలో తీవ్రమైన వాళ్ళు తక్షణం వెళ్తారు వాళ్ళ గురించి వదిలేయండి ఎందుకంటే అలాంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు వేళ్ల మీద లెక్క పెట్టేటంత కూడా ఉండరు సృష్టిలో ముక్త జీవులైన వాళ్ళు అత్యంత అరుదు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ మాట నేననలే కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పాడు మనుష్యాణాం సహస్రేషు కశ్చిత్ జతత సిద్ధయే యతతామపు సిద్ధానాం కశ్చిన్ మాం వ్యతి తత్వత బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మ సుదుర్లభ చెప్పాడు కదా వాడు దొరకడమే మహాకష్టం కనుక ప్రతి వాళ్ళు మోక్షం పొంది పేరు అనుకోవడానికి లేదు అది అరుదే ఎప్పుడైనా అయితే పుణ్యగతులు పొందేవాళ్ళు పాపగతులు పొందేవాళ్ళు ఉంటారు ఒక్కొక్కప్పుడు పాపగతుల ఫలంగా నరకాదులు అనుభవిస్తూ మళ్ళీ పుణ్య కర్మల ఫలంగా ఊర్ధ్వలోకాల్లో సుఖాలు అనుభవించడం రెండు ఉంటాయి ఈ రెండు ఏ గతులు ఉన్నప్పటికీ కూడా వాడు ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఉంటాడు ఎక్కడో ఒక దగ్గర లేదా జన్మ పొందాడు దీనికి మరొక విశేషం మరొక శాస్త్రంలో చెప్పారు సాధారణ ఒక జీవి ఒక శరీరం విడిచిపెట్టిన తర్వాత మనకు ఉపాధిలోకి వెళ్ళడానికి కనీసం మూడు వందల సంవత్సరాలైనా పడుతుంది అని ఒక లెక్క ఇది జనరల్ అంతేగాని దీనిలో ఎక్సెప్షన్స్ మళ్ళీ ఉండొచ్చు ఇక్కడ ఇలా పుట్ట అక్కడ అలాగా ఇలా పోయి అలా పుట్టేవాడు కూడా ఉండవచ్చు అది వేరే విషయం సాధారణంగా చెప్తున్నారు ఎందుకంటే దీని గురించి చెప్తాడు ఒక వాయువు కదిలినట్టుగా జీవుడు ఈ శరీరం వదిలేసిన తర్వాత ఇందులోంచి మళ్ళీ ఇంకో దానికి వెళ్తాట పువ్వు నుంచి పువ్వుకి వెళ్ళినట్టుగా వాయువు ఈ జీవుడు కూడా ఒక శరీరం వదిలిన తర్వాత మరో శరీరంలోకి వెళ్ళడానికి కొంత టైం పడుతుంది ఆ టైము సాధారణంగా మూడు తరాల వరకు పెట్టుకున్న లెక్కలో సరిపోతుంది అందుకే మనం పితృ పితామహ ప్రపితామహ మూడు తరాలు పెట్టుకోవడంలో ఉన్నటువంటి అంతరార్థం కూడా ఇది చూపిస్తున్నాడు కనుక వాళ్ళు ఏ గతుల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఇ
వీడు ఏ పితరులు బాగుండాలి అని ఉద్దేశించి ఇస్తున్నాడో ఆ జీవులు ఎక్కడ పుట్టినప్పటికీ కూడా వీళ్ళు తీసుకెళ్ళి అందిస్తారట అంత గొప్ప డిపార్ట్మెంట్ ఉంది పితృ గణమని అంటే పితృదేవత వ్యవస్థ డిపార్ట్మెంట్ అది వాళ్ళు ప్రధానంగా వసురుద్రాదిత్యములైనటువంటి గణములతో కూడుకుని ప్రధానంగా మూడు ఇంకా వాటిలో మనం విభజనలు చేస్తున్న ముప్పై ఒకటి తేలే వసురుద్రాదిత్య గణాత్మకమైన అయితే ఈ పితృదేవతలకు ఎప్పుడు కూడా తోడుగా ఉండేటువంటి మరో గణం ఉంది వాళ్ళని విశ్వేదేవులు అని అన్నారు వాళ్ళతో సహా పితృదేవతలు తృప్తి చెందుతూ ఉంటారట అందుకే మనం పైతృకాది కర్మలు చేసేటప్పుడు ఉభయుల్ని ఒకటి విశ్వదేవ స్థానంలో ఒకటి పితృదేవ స్థానంలో పెట్టడం కూడా కనబడుతూ ఉంటుంది ఈ విషయాన్ని గరుత్వంతుడు ప్రశ్నించిన తర్వాత దానికి సమాధానం చెప్తున్నాడు నారాయణుడు దేవో యదపి జాతోయం మనుష్య కర్మణో గతి తస్యాన్నం అమృతం భూత్వ దేవత్వేప్యనుయాతి చా ఇది చెప్తున్నాడు ఒకవేళ పోయిన వాడు కానీ దేవగణంలో చేరిపోతే అంటే దేవలోకాల్లోకి వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి పుణ్యవశాత్తు చేత ఇక్కడ వీళ్ళు ఉద్దేశించి పెట్టిన అన్నము అమృతంగా మారి వాళ్ళకి వెళ్తుందిట ఎందుకంటే అందరి జీవులకు ఒకటే ఆహారం కాదు పశువులు గడ్డి తింటాయని మన కంచాలను అది వడ్డించుకోలేం కదా వాటి ఆహారం అది మన ఆహారం వేరు కనుక ఏ జీవికి నిర్దిష్టమైన కొన్ని ఆహారం ఉన్నాయి కానీ దేవతల ఆహారం ఏంటి చెప్పచ్చు మీకు తెలుసు దేవతల ఆహారం ఏంటి అమృతం నువ్వు ఇక్కడ వాళ్ళని ఉద్దేశించి నీ అన్నం పెడితే నువ్వేం తింటావు ఆ అన్నం ఈ అన్నం పెడితే అది గ్రహించి దానిని శక్తిగా మార్చి అమృతంగా ఇస్తారట ఇది ఎలా అవుతుందండి అని మీరు అడగచ్చు అమెరికా వాడు మీకు కొన్ని లక్షలు పంపాలనుకున్నాడు ఇక్కడ లక్షల రూపాయల కరెన్సీ వాడి దగ్గర లేదు వాడు ఏం చేస్తాడు వాడి దగ్గర ఉన్న డాలర్స్ని వాడు బ్యాంకులో వేసి ఇండియాలో ఫలానా మా నాన్నగారి బ్యాంక్ ఒకటి ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి అని ఎక్కడ పెట్టాడు మనకు కొన్ని వేల యోజనాల దూరంలో ఉన్న అక్కడ అమెరికాలో ఒక చోట బ్యాంకులో వాడు డాలర్స్ ఇచ్చాడు వాడు అక్కడ ఒక్క కంప్యూటర్ మీద కొట్టిన బటన్ మీద స్విచ్కి ఇక్కడ రూపీస్లో కన్వర్ట్ అయ్యి వచ్చేస్తుంది అవునా లేదా డాలర్స్ రావట్లేదు డాలర్స్ పట్టుకుని మీరు ఏ షాప్కి వెళ్ళినా ఇక్కడ ఏమీ చేయలేరు ఈ రూపాయి పట్టుకుని అక్కడికి వెళ్ళినా ఏమీ చేయలేరు ఏ లోకంలో ఆ లోకానికే ఇక్కడే ఒక దేశం ఇంకో దేశంలో చల్లనప్పుడు ఇక్కడ ఈ లోకంది ఆ లోకంలో చల్లుతుందా మరి చల్లదని ట్రా మనకు ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆగిపోతాయా లేదు ఇక్కడ నువ్వు పెట్టిన అన్నము యొక్క భావాన్ని తీసుకుని వీడి శ్రద్ధని గమనించి దీనిని అక్కడ అమృతంగా మారుస్తారు చెప్పి తిరగడం వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు దాన్ని మార్చిస్తారట అలాగే ఏ దేశంలో ఉంటే ఆ కరెన్సీలోకి నువ్వు ఇచ్చిన కరెన్సీని బ్యాంక్ అకౌంట్లో మారుస్తారు ఇక్కడ ఇస్తే అక్కడికి ఎలా వెళ్తుంది అని అంటే అక్కడ బ్యాంకులో కడితే ఇక్కడికి ఎలా వచ్చిందో ఆలోచించండి అక్కడ బ్యాంకులో కడితే ఇక్కడికి ఎలా వచ్చిందో ఇక్కడ ఇచ్చింది ఆయా లోకాల్లో ఏ జీవుడు ఉన్నాడో కనుక్కొని అంటే మనకైతే పలిక ఆ బ్యాంకు కోడ్ నెంబర్ ఇవ్వాలి అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వాలి వాడి పేరు అన్ని జాగ్రత్తగా ఇవ్వాలి అలాగే ఆ అకౌంట్ నెంబర్ ఎలాగ ఇస్తారో ఇక్కడ వసు రుద్ర ఆదిత్య అవి కోడ్స్ అవి వాడి పేర్లు దానికి పెట్టాలి ఇంత చేస్తే వాడి అకౌంట్లోకి వాడికి వాసానే అయిపోతుంది అది ఎక్కడున్నా వాసానే అయిపోతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి అంతేకాదు ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ తిరుగుతూ ఉన్న మీరు ఏ జన్మలోనో ఎవడనో కని ఉంటే వాళ్ళు పెట్టిన తద్దినపు తిండి కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడ అందుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు తెలియకుండా కనుక ఆ రోజు నేను భోజనం చేయకపోయినా పర్వాలేదు అనద్దు అది అందే విధానం వేరు కనుక ఎక్కడున్నా కూడా దాని ఆహార పదార్థంగా మలచగలుగుతారు వాళ్ళు కనుక వాడు ఎక్కడుంటే దేవలోకంలో ఉంటే ఎలా ఇస్తున్నారు అమృతంగా ఇస్తున్నారు కనుక ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క రకంగా ఇస్తున్నారు సుమా గంధర్వే భోగ రూపేణ గంధర్వులకి భోగమట అంటే వాళ్ళకి చుట్టూ లగ్జరియస్గా ఉంటే వాళ్ళకి తృప్తి వీళ్ళు పెట్టినటువంటి ఆ పిండంలో ఉన్న శక్తిని ఈ పితృగణములు ఎలా మారుస్తారంటే వాళ్ళకు అనుగుణమైన భోగములుగా మార్చుతారట పైగా పశువులుగా ఉంటే పశుత్వే చ తృణం భవేత్ పశుత్వంలో ఉంటే ఎలా అయింది గడ్డిగా మారింది తృణంగా మార్చారట అలాగే శ్రాద్ధం హి వాయు రూపేణ నాగత్వే ప్యనుగచ్చతి ఈ జీవుడు నాగజాతిలోకి వెళ్ళిపోతే వాడికి వాయు రూపంలో అందిస్తారట నాగులకి వాయువు ప్రధానం గనక ఫలం భవతి పక్షిత్వే రాక్షసేషు తథా అమిషం ఆమిషం రాక్షసులకి మాంస రూపంలో ఇస్తారట దానవత్వే తథా మాంసం ప్రేతత్వే రుధిరం తథా వాడు పిశాచ దశలో ఉంటే రక్తంగా మార్చిస్తారట అది ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆహారం అది పిశాచాల ఆహారం ఇలాగా మనుష్యత్వే అన్నపానాది ఆ జీవుడు మనుష్యత్వంలో ఉంటే అన్నపాన రూపంలో ఇస్తాడు ఈ విధంగా దాన్ని ఆయా రసములుగా మారుస్తారు సుమా యదాహారా భవన్ చేతే పితరో ఎత్ర యోనిషు వాళ్ళు ఏ జన్మ ఎత్తినప్పుడు వాళ్ళకి ఏ ఆహారం ఉపాధుల అవసరమో ఆ ఆహారంగా మార్చుతారు సుమా తాసు తాసు తదారహ శ్రాద్ధాన్నేనోపతిష్టతి అది ఆయా ఆహారములుగా మారుతుంది సుమా అంటే నువ్వు ఇక్కడ పెడితే అక్కడికి ఎలా వెళ్ళిపోతుంది దీనికి మంచి ఉపమానం వాడు చెప్తున్నాడు చూడండి వాడిని ఉద్దేశించి పెట్టింది వాడికే వెళుతుంది ఇందులో సందేహం లేదు ఎలాగో అంటే
తథాన్నం నయతే విప్రో జంతురు యత్రావతిష్టతి ఒక దూడ ఒక ఆవు నుంచి తప్పిపోతే తన తల్లి ఆవును చూడ్డానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక పెద్ద మందలో తన తల్లి ఆవు ఉన్న ఇన్ని వందల మంది గోవుల్లో కూడా తన తల్లి ఆవును పోల్చుకుని తన తల్లి దగ్గరికి ఎలాగ వెళ్ళగలదు ఇక్కడ పెట్టిన ఈ పిండము యొక్క శక్తి ఏ జీవుణ్ణి ఉద్దేశించి పెట్టావో అక్కడికే తిరిగి వెళుతుంది సుమ అది విద్యావతి అంత చక్కటి ఉపదేశం చెప్పాడు చూడండి దీనిని సమంత్రాకంగా చక్కగా శ్రద్ధగా చేయాలి ఎక్కడ లోపం వచ్చినా ప్రమాదమే మంత్రలోపం రానియకుండా చూడాలి ఏమిటండి మంత్రానికి అంత శక్తి ఉందా అంటూ ఉంది అక్షరానికి స్వరానికి కూడా శక్తి ఉంది మంత్రం చక్కగా మన యొక్క విషయాన్ని దే మంత్రం దేవతాత్మకం దేవత మంత్రాత్మకం అందుకే మన మంత్రవాచ్య అర్థ దేవతా అని శాస్త్రం మనకి చెప్తున్నది కనుక మంత్రము ద్వారా మనం పలికే శబ్దము ద్వారా వైదిక శబ్దము ద్వారా కొందరు అంటూ ఉంటారు మంత్రాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసి చెప్పచ్చు కదండి అర్థం కాని మంత్రాలు ఎందుకు నీకు అర్థం కానక్కర్లేదు అది ఎవరికి చేరాలో ఆ దేవతలకు అర్థం అవ్వాలి దేవతలకు అర్థం అవ్వాలి కానీ నువ్వు తెలుగులో అనువదించే మంత్రములు చదువుతుంటే చాలా కష్టం ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక జరిగిన సంఘటన ఒక తల్లి నా దగ్గర చెప్పింది నేను రోజు ఆటో ఎక్కి వెళుతూ ఉంటే ఆ ఆటోలు అన్నాను లలితా శాస్త్రంకి చదవడానికి వెళ్ళాలి తొందరగా తీసుకెళ్ళి అన్నాను దిగబోతూ ఉంటే వాడు ఒకడు అన్నాడు మీరు ఈ అర్థంగా లలితా శాస్త్రాలు విష్ణు శాస్త్రాలు చదువుతారు నేను మతం మారిపోయాను మాకు అర్థం కాని చదవం అర్థమైనవే చదువుతాం అనగానే ఈమెకి ఆ మాట అర్థం కాక నిజమే కదా మనం అర్థం కాని స్తోత్రాలు చదువుతాం కదా అనుకుంది ఆవిడ అప్పుడు ఒక మాట చెప్పాం ప్రార్థన మనకు అర్థం కావాల్సిన సబ్జెక్ట్ కాదు భగవంతుడికి అర్థం కావాల్సిన సబ్జెక్ట్ అది శబ్దంలో నీకు తెలిసి అర్థం ఉంది అనుకుంటున్నావు కానీ శబ్దంలో శక్తి ఉంది శక్తి ఉన్న శబ్దాన్ని మంత్రం అంటారు అదృష్టవశాత్తు ఆ మంత్రమయమైనటువంటి ఆరాధన విధానం హిందువులకి మాత్రమే ఉన్నది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడే శక్తి ఉంది అందుకే పెళ్లి మంత్రాలను ట్రాన్స్లేట్ చేసి చెప్తాను అప్పుడు పిశాచాలు రావడానికి బాగుంటుంది కానీ దేవతలు రావాలి గుర్తుపెట్టుకోండి అక్కడ దేవశక్తి రావాలి దేవశక్తే మంత్రం ద్వారా వచ్చి రక్షిస్తుంది కర్తని వాళ్ళందరినీ కూడా మంత్రంలో ఏది లోపం లేకుండా వెళ్ళాలట ఎక్కడ చిన్న లోపం వచ్చినా వెళ్ళడం కష్టం దీని గురించి కొందరికి సందేహం రావచ్చు మీరు ఇక్కడ ఈమెయిల్లో కానీ దేంట్లో నేను కానీ కొట్టేటప్పుడు ఒక్క డిజిట్ తేడా వచ్చిన వెళ్ళదు ఒక్క అక్షరం తేడా వచ్చిన ఆల్ఫాబెట్ తేడా వచ్చిన వెళ్ళదు ఎందుకని లేదండి ఒక్క ఆల్ఫాబెట్ తేడా వస్తే మెసేజ్ వెళ్ళట్లే ఇక్కడే నీకు తెలుస్తుంది అలాగే ఒక్క స్వరం అక్షరం లోపం వచ్చినా వెళ్ళవలసింది వెళ్ళదు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ వ్యవస్థ అంత గొప్పది అందుకే సైన్స్ డెవలప్ అవుతున్న కొద్దీ హిందూ మతం చాలా సులభంగా అర్థమవుతుందిట అంటే విజ్ఞానానికి తట్టుకుని నిలబడగలిగిన ఏకైక మతం హిందూ మతం అందుకు మళ్ళీ మాట చెప్తున్నాను హిందువుల విషయాన్ని అంత దగ్గర వివరిస్తున్నాడు అటు తర్వాత ఆత్మానం గుర్విణి గర్భమపి ప్రాణాతి వై యథా దోహదేన తథాదేవా శ్రాద్ధై స్వాంస్ చపితృణాన్ కడుపులో పెట్టుకున్న బిడ్డకి అన్నం పెట్టాలి అంటే కడుపు చీల్చుకుని అన్నం పెట్ట తల్లి తాను నోట్లో వేసుకోవడం వల్ల ఇలా వెళుతుందో ఈ పితృగణములు తల్లుల్లాగుంటూ ఈ జీవులకి అందిస్తారు సుమా అన్నాడు ఎంత చక్కటి మాట చెప్పాడండి ఉదాహరణ అందుకు దీనికి కానీ అనేక రకముల ప్రక్రియలు పితృదేవతలకు ఇవ్వడానికి రకరకాల ప్రక్రియలు మనకు చెప్పారు అంతేకాదు రకరకాల పితృలు వాళ్ళ స్థాయిలు బట్టి ఉంటాయి ఎందుకంటే పితృదేవతలు అంటే అందరికీ గౌరవమే కానీ పితృగణాలు అనేక రకం ఉన్నాయి ఇందాక చెప్పాను మూడు వందల సంవత్సరాలకు జన్మ తీసుకుంటారని కొన్ని వేల సంవత్సరాలైనా జన్మలు లభించక అల్లల్లాడుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు కొన్ని కోరుకుంటారట మనం స్నానం చేసే బట్ట నీరు పిండుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ నీరు కోరుకునే కొన్ని పితృగణాలు ఉంటాయి అవి ఉత్తమ స్థితికి వెళ్ళిన జీవులకి అక్కర్లేదు అది అవి కోరుకునే వాళ్ళు ఉంటారు అన్నం తిన్నాక ఇంగిలి నీరు విడిచిపెట్టేటప్పుడు కూడా అది కోరుకునే వాళ్ళు కొందరు ఉంటారు వాళ్ళు ఎవరంటే నా భయంకరమైన నరకాల్లో పచ్చమానమైపోతూ బాధపడుతూ లెక్క కందరి సంవత్సరాల నుంచి ఉంటారు పద్మ అర్బుద నివాసి నామ అన్నాడు ఇక్కడ పద్మ అర్బుద సంఖ్యలు అంటే మీకు తెలిసి లెక్క పెట్టడం కూడా కష్టం కోటి వరకు వెళ్ళగలం కొన్ని కోట్లు కలిస్తే పద్మ దానికి కొన్ని కోట్లు కలిస్తే అర్బుద ఇన్ని సంవత్సరాలు నరకాల్లో బాధపడుతున్నటువంటి జీవులు ఉంటారట ఆ సమయంలో ఎన్ని తరాలు గడిచిపోతాయో మనకు తెలియవు కానీ వాళ్ళు అక్కడ బాధపడుతూ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకు కూడా నువ్వు ఇవ్వాలి దానికి గాను కొన్ని క్రియలు చెప్పారు అందులో ప్రతిరోజు మనం అన్నం తిన్న తర్వాత నీరు ఇంగిలి నీరు విడిచిపెడితే అది వాళ్ళకి వెళుతుంది ఇక వెళుతుంది రౌరవే అపుణ్య నిలయే పద్మార్బుద నివాసినాం అర్థినామద గంధత్తం అక్షయము ప్రతిష్ఠతి దానాలి ఇప్పుడు పరిశేచన ఏమిటో తినడం ఏమిటో తిప్పుకోవడం ఏమిటో అవిడికి తెలియదు బాధ లేదు ఏం చేస్తాం అంటే ఎంతగా మనం చేయవలసిన ధర్మాల నుంచి భ్రష్టులమైపోయామో తెలుస్తున్న కొద్దీ తెలుస్తుంది ఈ విధంగా అవి అందుకునే వాళ్ళు ఉంటారట దీని వెనకాల మీరు గమనించవలసింది ఏమిటి అంటే భారతీయుల యొక్క అద్భుతమైన సున్నితమైన ప్రేమ రూప సంస్కారాన్ని గమనించండి ఇక్కడ
జన్యువులు అంటే తెలుసు కదా జెనెటిక్స్ పరంగా మనం చెప్పే పరిభాష అదేవిధంగా నీలో ప్రవహిస్తున్న శరీర లక్షణములు ఎందరి నుంచి నీకు ఇవ్వబడ్డాయి వీరందరికీ నువ్వు రుణపడి ఉన్నావు కనుకనే వారందరి పట్ల సృష్టిలో ఒక రూపాయి ఇచ్చిన వాడి పట్ల కూడా రుణం చూపించాలని చెప్పినప్పుడు ఈ దేహ నిర్మాణానికి అవసరమైనటువంటి పితరుల గురించి ఎంత రుణం తీర్చుకోవాలో ఆలోచించుకోండి ఒక్క సున్నితమైన ఒక్క భావాన్ని ఆలోచిస్తే ఇక్కడికి మతం కనబడదు అసలు మతం అంటే ఏమిటండి అసలు మానవత్వం పండిపోతే మతం మతం పండిపోతే తత్వం గుర్తుపెట్టుకోవడం మరి ఏంటక కొంతమంది రిలీజియస్గా ఆలోచించమండి మానవతా దృష్టి మానవతా దృష్టి ఇక్కడ లేదా మానవతా దృష్టి ఇంతకంటే మానవతా దృష్టి ఎవరు చెప్పాలో చెప్పండి అంతేగా నా తండ్రికి తాతకి తద్దినం పెట్టానండి అంటే వాడి ఇంకేం మానవుడు వాడికేం మానవతా దృష్టి అండి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకో మానవతా దృష్టి ఎంతవరకు ప్రసరించావు నువ్వు మానవత్వం అనే వాటిని జీవుడికి సంబంధించిన విషయం ఇవన్నీ ఎంత లోతుగా ఆలోచించింది హిందూ ధర్మం ఎంత విస్తారమైన విజ్ఞానాన్ని ఇచ్చింది హిందూ ధర్మం అంతేకాదు పెట్టే తీరుల్లో ఇలా కొందరు పొందుతారు అంతేకాదు భూమి ఎందు జల్లితే కొందరు వచ్చి తీసుకోగలత్త వాళ్ళకి మీరు అగ్నిహోత్రంలో వేసింది అందదు భోక్తలకు పెట్టింది అందదు పిండితే అందేది కూడా అందదు కొందరు విసిరితే అందుతాయట ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క లెవెల్లో ఇవ్వాలండి అలాంటి పితృగణాలు కొన్ని ఉంటాయట చూడండి ఏమి చెప్తున్నా జీవుడు గతులు ఎన్నెన్ని ఎన్నెన్ని అలా వాళ్ళకి అందుతాయట ఇలా రకరకాలుగా అందించడం కనబడుతుంది అందుకే నేలపై పెట్టి దర్భలు దాని మీద పెడి పెట్టాలి అందుకని గోల్డ్ ప్లేట్ ఉందండి దానిలో పెడతారని కుదరదు అది మనకి చక్కటి కథ చెప్తారు భీష్ములు వారు శంతన చక్రవర్తికి పిండం పెడుతూ ఉంటారు గంగా తీరంలో పెడుతూ ఉంటే శంతన చక్రవర్తి చెయ్యి వస్తుందిట ఎందుకంటే పితృగణాలు ఆ సమయంలో వీడు ఏ రూపంలో వాళ్ళని అంటే బ్రతుకుండగా చూసిన రూపాన్ని భావిస్తాడు కనుక ఆ రూపంలోనే కనిపిస్తారు కనబడదలుచుకుంటే ఇది ఒక పెద్ద రహస్యం మన ముత్తాతే అవ్వచ్చు కానీ వాడు ఏ రూపంలో ఉండేవాడు మీరు పూజించేటప్పుడు ఆ రూపంలోనే ఆ శక్తి కనిపిస్తుంది అక్కడ ఇది ఒక విశేష నీకు కనిపించు చూడగలిగితే కానీ ఆ చెయ్యి కనబడింది రండి భీష్ముడికి కనబడినప్పుడు ఎవరిని ఉద్దేశించి పెడుతున్నాడు వాడి చేతుల్ని పెట్టి వచ్చు కదా అనుకున్నట్ట కానీ ఆయన అక్కడ పెట్టలేదు దర్భ మీద పెట్టట శభాష్ అన్నట్ట ఆయన నువ్వేం చేస్తావో చూద్దామని శాస్త్ర ప్రకారం ప్రవర్తిస్తావా లేకపోతే నీ తర్కం ఉపయోగిస్తావా అని చూశానన్నాడు ఇప్పుడు శాస్త్ర ప్రకారం ప్రవర్తించాడు పిండం దర్భ మీద పెడితేనే అందుతుంది అందుకని చెయ్యి పట్టుకొచ్చినా ఇవ్వడానికి వీలు లేదు ఎందుకంటే పిండం వాడికి ఇవ్వడు ఈ ఇచ్చిన పిండాన్ని తద్గతమైన శక్తి వాడు ఆహారంగా మార్చాలి మార్చాలంటే అక్కడే ఇవ్వాలి అంతే అర్థమైంది కదా అది దానికి ఉన్నటువంటి అంతరార్థం ఈ విషయంలో మహాభారతంలో కూడా ఈ శ్రాద్ధ విధానాలన్నీ కూడా చెప్పారు అక్కడ శ్రాద్ధం గురించి చెప్పారు కనుక అది కూడా చదవకూడదని మాత్రం అనద్దు దయచేసి అయితే ఇంకో విశేషం ఇలా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క స్థితి చెప్తున్నాడు కదా అలాగే అగ్నిహోత్రంలో పెట్టింది కొందరికి అందుతుంది కాకికి పెట్టింది కొందరికి అందుతుంది దాని తర్వాత దర్భపై పెట్టింది కొందరికి అందుతుంది ఒక విషయం చెప్పాం అంతే కదా భోక్తకు పెట్టినప్పుడు కొందరికి అందుతుంటాయట ఆయా లోకములు ఎందు వాళ్ళు ఉండే స్థితి బట్టి ఇవన్నీ అందుకే అన్ని రకాలుగా చెయ్యాలి మనం పద్ధతి ఇది ఒకటని కాదు అయితే భోక్తని పిలిచేటప్పుడు ఎలాంటి భోక్తని పిలవాలో కూడా చెప్పారు ఇక్కడ అయితే ఈ భోక్తని పిలవడం చెయ్యడం వాళ్ళకి తగ్గ విధానంగా పెట్టడం అందరికీ కుదరదు కనుక అది కుదరని వాళ్ళకి ప్రత్యామ్నాయాలు స్వయం పాకాదులు ఇచ్చుకోవడం నమస్కారం చేసుకోవడం వాళ్ళకి చెప్పారు అయితే భోక్త నిమంత్రణం చేసినప్పుడు ముందు రోజు రాత్రి వెళ్ళి భోక్తకి చెప్పాలట ముందు రోజే వెళ్ళాలి రేపు మీరు భోక్తగా వస్తున్నారు అనగానే ఆ భోక్త ఆ రోజు రాత్రి భోజనం చేయకూడదు మరుసటి రోజు పితృభోజనం చేసే వరకు కూడా భోజనం చేయకూడదు ఆ రాత్రి కూడా తినకూడదు ఇప్పుడు కర్తలు కూడా తినేస్తున్నారు బాధా బాధాకరం తెలియదు మనకి ఎందుకంటే నిమంత్రణ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుందో చెప్తున్నాడు ఇక్కడ చూడండి నిమంత్రితాస్తు ఏ విప్రాహ శ్రాద్ధ పూర్వ దినేఖగా ప్రవిశ్య పితరస్తేషు భుక్వా యాంతి స్వమాలయం చాలా ముఖ్యమైన అంశం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ వాళ్ళు వీడిని భోక్తగా నువ్వు పిలవగానే ఆ పితరులు వచ్చి కూర్చుంటారు వాళ్ళు చూడండి ముగ్గురు వచ్చి కూర్చుంటారు అప్పటి నుంచి రెడీగా వాళ్ళు మరుసటి రోజు భోక్తత్వానికి రెడీ అయిపోతారట వాడిని ఆ భావన మాత్రం చేత దానికి సంబంధించిన జీవశక్తిని కనెక్ట్ చేసి పెట్టేస్తారు దీనికి ఇక్కడ ఎవరు పితృగణాలు వాళ్ళు చూసుకుంటారు అవి వ్యవస్థ లింక్ ఇచ్చేయడం లింక్ ఇచ్చేసారు ఎప్పుడు వీళ్ళలో వాళ్ళు కూర్చుంటారట ఆ కూర్చున్న దగ్గర నుంచి వాళ్ళు ఉంటారు కనుక ఆ మధ్యలో ఏం పెట్టినా ఈ భోక్తకి తర్వాత పెట్టేది అందరు అందుకు వాడు కూడా ఉండాలి అంతేకాదు కర్త కూడా ఏమి తినరాదు ముందు రోజు రాత్రి అతడు ఉపవాసం చేసుకోవాల్సిందే మరుసటి రోజు భోక్తలు తినే వరకు వారిది పూర్తి అయ్యే వరకు వాళ్ళకి చేయాల్సిన విధులు చేసే వరకు వీడు జలం కూడా ప్రాశించరాదని చెప్పారు ఇక్కడ చూడండి వీడికి వాడికి అదే ఇది కానీ ఈ రోజుల్లో హోటల్లో టిఫిన్ చేసి భోక్తలుగా వచ్చే వాళ్ళు కూడా కనిపిస్తున్నారు పెద్ద దౌర్భాగ్యకరం ఇంకా వాళ్ళని దగ్గర పెట్టుకుని కాపలా కాచుకుంటూ కూర్చోవాలి చెప్పాను కదా నిన్
ఆ రోజు అయ్యాక మరుసటితో స్నానంతో అది వదిలిపెడుతుంది అక్కడ కనుక ఎలా వచ్చి కూర్చుంటారు అంటే వెంటనే అన్నాడు గరుత్ మంత్రులు మీరు చెప్పారు కానీ ఆవహించారు వాళ్ళకి అనేది ఎవడైనా చూసిన వాడు ఉన్నాడా అన్నాడు అంటే వెంటనే మన గరుత్ మంత్రులు కూడా నాస్తికంగా అడిగాడు అనుకుంటామా అంటామా మనలో ఎవడైనా నాస్తికుడు ఉంటే వాడికి ముట్టుకే పెట్టడానికి గరుత్ మంత్రి ప్రశ్న వేశాడు అనుకోవచ్చు ఎంత చక్కగా అడుగుతున్నాడు చూడండి ఎవరైనా చూసిన వాళ్ళు ఉన్నారా అంటే విష్ణుమూర్తి నవ్వి నా అవతారంలో జరిగిన ఒక కథ చెప్తా విని అన్నాడు అది గొప్ప విషయం ఈ కథ దశరథ మహారాజు మరణం తెలిసిన తర్వాత రామచంద్రమూర్తి అరణ్యంలో కూడా అర్ధోదయ క్రియలు తాను చేయవలసినది చేసి ఆడ తర్వాత ఆర్థికం చేసేవాడు అలాగే పుష్కరక్షేత్ర సమీపంలో ఆర్థికం చేస్తున్నాడు ఆర్థికం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దానికి తగ్గ విధుల్లో వీళ్ళందరూ ఉన్నారు ఆ రోజున ముందు రోజు కొందరు మహర్షులు ఆయనకేం కొదవండి భోక్తలకి అరణ్యం నిండ మహర్షులు రాముడు పిలిచేవాడు రాడు హాయిగా వస్తాడు ఆ రామచంద్రమూర్తి వెళ్ళి పిలిచేట్ట భోక్తలుగా దాని ప్రకారంగా తిరిగి వచ్చి కూర్చున్నారు ముగ్గురు ముగ్గురిని పిలిచేట్ట ముగ్గురు వచ్చి కూర్చున్నారు అప్పుడు ఈ మహానుభావుడు శ్రాద్ధం చేయబోతే సీతమ్మ వండిందిట చూడండి ప్రజలు అదుకు దౌర్భాగ్యం అత్తమ్మ గారి శ్రాద్ధం అయితే నేను ఎందుకు వండాలంటుంది నీ పిల్లలకి నీ మనవల మీద కూడా అది ప్రభావం చూపిస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోమ్మా మొన్న ఒక ఆయన ఎంత వాపోతో చెప్పాడంటే మా ఆవిడ సహకరించట్లేదు కనుక శ్రాద్ధకర్మ చేయలేకపోతున్నాను నేను ఏం చేయాలన్నాడు ఆమెతో సహా ఆమె సంతానం కూడా నరకాలకపోతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి సర్వం శ్రీకృష్ణ చరణారవింద అర్పణమస్తు స్వశ్రీమద్రమారమణ గోవిందో హరి గోవింద నమ పార్వతీ పతయే హర హర మహాదేవి